ഇത് സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ഹൃദയമായിരുന്നു ഒരു കാലത്തെ കോടമ്പാക്കം ഇവിടെ നിന്ന് ചിറകു മുളച്ച് പറന്നുയർന്നവരെ ഈ ലോകമറിയും സിനിമയിലൂടെ കരകയറാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ചിറകൊടിഞ്ഞു വീണവരുടെ കണ്ണീരും സ്വപ്നവും കഥകളും ഈ കോടമ്പാക്കം മണ്ണിനറിയാം സിനിമയിലൂടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കാലുകുത്തി വിജയം കൈവരിച്ചവരുമുണ്ട് കഴിവുണ്ടായിട്ടും സിനിമാ രംഗത്തുള്ള വില കുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയത്താൽ നശിച്ചു പോയവരുമുണ്ട് ഇവിടെ തോൽവിയാൽ നശിച്ചവരെക്കാളും വിജയത്താൽ നശിച്ചവരുടെ ചരിത്രമാണ് അധികവും രാഷ്ട്രീയത്തിനും എല്ലാ വ്യാപാരത്തിനും സിനിമയുടെ ലേബൽ എല്ലാവരും വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നു സിനിമയിൽ സംഭാഷണം വന്നിട്ട് എഴുപത്തഞ്ച് വർഷം തികഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം എഴുപത്തഞ്ചെണ്ണം പോലും ആയി കാണുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇതിനായി പ്രയത്നിക്കുന്ന എത്രയോ കലാകാരന്മാർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് ചില നല്ല സിനിമകൾ നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം നല്ല ആശയങ്ങൾ തന്നവർക്കും തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കും ഈ ചിത്രം ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു ശരത്ചന്ദ്രൻ സിനിമയിലൂടെ മുന്നേറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സഹ സംവിധായകനാണ് തന്റെ സ്വപ്ന ജീവിതത്തിൽ പകുതിയെത്തിയ കലാകാരൻ കാലത്തിന് മറക്കാനാവാത്ത ഒരു നല്ല സിനിമ എടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കലാകാരൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു അംഗത്തിനെ പോലെയാണ് ഈ മൈഥിലി ശരത്ചന്ദ്രനാൽ തന്നെ ഡയറക്ടർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി ഒരേ ഒരു ചിത്രം കൊണ്ട് പേരും പ്രശസ്തിയും നേടിയെടുത്തവൾ ഇന്നവൾ എല്ലാവരും അറിയുന്ന ഒരു കലാകാരി ഇത് കുട്ടപ്പൻ ക്ഷമിക്കണം ഇത് കുട്ടപ്പന്റെ കാലുകളാണ് ഇയാളുടെ കാലിനൊരു ചരിത്രമുണ്ട് പതിനാറ് വർഷങ്ങളായി നല്ലൊരു വേഷത്തിന് വേണ്ടി അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് സിനിമാ ലോകത്തുള്ള ഇരുപത്തിനാല് യൂണിയനുകൾക്കും പരിചയക്കാരൻ തേഞ്ഞു തീർന്നത് ചെരുപ്പുകൾ മാത്രമല്ല കുട്ടപ്പന്റെ കാലുകളും
ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല അപ്പൊ ഇത്രയും നാളും ഡൗട്ട് ഇല്ലായിരുന്നല്ലേ ഓക്കെ സർ ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ ബൈ മൈദലി ബൈ രവി താങ്ക് യു ഈ കൊടവയറുള്ളത് കൊണ്ടാ ഈ വേഷം കിട്ടിയത് നമസ്കാരം ചേട്ടാ ഇതാ കുട്ടപ്പാ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് നീ ഉടപ്പോയി കിടക്കായിരുന്നു ആദ്യം നീ ആരാന്ന് പറഞ്ഞു മുസ്തഫയാടാ ഇതെന്താ ഹനുമാന്റെ വേഷത്തിൽ മുസ്തഫ ഇതൊക്കെ സിനിമയിലേ നടക്കൂ ഈ വേഷം കെട്ടലിന് എത്ര കിട്ടും അത് പോട്ടെ നിന്റെ റൂംമേറ്റ് അയ്യപ്പനില്ലേ അവനിട്ട് ഹൗസ് ഓണർ ചെവിക്കലിനിട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്തത് എന്തിന് ആറു മാസമായിട്ട് വാട കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചുമ്മാ ഇരിക്കും അവര് നല്ല കിറ കിട്ടി അവൻ അത് തന്നെ വേണോ ഇന്നലെ അമ്പത് രൂപ ഞാൻ കടം ചോദിച്ചു കൈ വെച്ചോണ്ടവൻ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്തിട്ടിട്ടേ ആള് വീടും പൂട്ടി പോയി ഞാനെല്ലാം കൂടി വാരി കുട്ടി എന്റെ റൂമിന്റെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെടുത്ത് നിന്റെ റൂമിൽ കൊണ്ട് വെക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ആ കീരിയ വായക്ക് എവിടെ വെച്ചാൽ എന്താ എടാ മുസ്തഫ എടാ കൂട്ടപ്പാ നിനക്ക് എന്റെ റൂമിൽ ഒന്ന് താമസിക്കാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അത് മനസ്സിൽ വെച്ചാ മതി മോനെ എന്റെ റൂമിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ആറ് പേരുണ്ട് ഒരുത്തൻ നിന്നോണ്ട് ഉറങ്ങണേ എനിക്ക് ഓക്സിജൻ പോലും കിട്ടണില്ല നീ എന്താ ആലോചിക്കണേ ആ ശരത്ത് ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ താമസിക്കണേ നീ അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ ചെല്ലി എടാ ഇന്നലെ അവനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോയതാ ഞാൻ കഥ കേമുട്ടി കഥ തുറന്നവൻ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് പോക്കറ്റ് ഒരു നൂറ് രൂപ എടുത്ത് നമ്മൾ കഥ കടച്ച് കളഞ്ഞു ഞാൻ എന്താ വീണ്ടും കഥ കേമുട്ടിയിട്ട് എന്നാടെ നിന്റെ കാശ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കണോ ഞാൻ പോന്നു നീ നീ അവിടെ കിടക്കും എടാ കിടക്കാൻ സ്ഥലം ഓർത്ത് പേടിച്ചാ മോനെ സിനിമയുടെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് പോലും കയറി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തിനാണ് അത്ര ടെൻഷൻ എടാ ഇതേപോലെ മാസിൽ അഞ്ചാറ് വേഷം കെട്ടി ഈ വാടക പ്രശ്നം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഏയ് ജീവിതം തന്നെ പ്രശ്നമാവൂടാ നിന്നെ പോലെ ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കാൽ ടാക്സി ഓടിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ വാടക കൊടുക്കാനും വല്ലതും ഞണ്ണാനേ തികയൂ നീ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോ ഒരു പ്രാവശ്യം ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയ മരണം വരെ നീ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് നിന്റെ കൂടെ എന്റെ വില കൂടി പോകും പോടാ ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം ഹീറോയിന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ നീ ഒന്നും കൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട മൊത്തം കൊണ്ട് വില പേര് അഭിനയിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഹീറോ ഒരേ ഒക്ക സൂപ്പർ ആക്ടറും തെലുഗു സിനിമാക്ക് നേനെ ആരുമുഖം ചേസ്താണ്ട ആന്ധ്രക്ക് ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യം നീ ഉടനെ പുറപ്പെടേ പുറപ്പെട്ടടാ അവൻ പോയാ തെലുങ്ക് സിനിമ ആന്ധ്രയിലേക്ക് പോയിട്ട് വർഷങ്ങളായി അവസാനം പോണത് ഈ കണ്ണി ഏ കിച്ച ഞാൻ പോയിട്ട് ഫോൺ ചെയ്യാവട നീ പോയിക്കോ ഇനി ഫോൺ ചെയ്ത ഞാൻ ആന്ധ്രയിൽ എത്തിയിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആവാൻ നേന ഇപ്പഴേ കാലി ചേസ്താനു നൂ അതുക്കുള്ള വസ്താവാ എടാ നിനക്ക് ക്ലൈമാക്സ് എന്തായാലും ഇവിടെ കിട്ടിയല്ലോ അവനോ ഇനി ആന്ധ്ര ചെന്ന് കഥ അന്വേഷിക്കത്തല്ലേ ആള് കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല ഒരേ ബാബു ഞാൻ നിന്നെ ആന്ധ്രയില് പരിചയപ്പെടുത്താം ഗുഡ് മോർണിംഗ് സരത്തെ മോർണിംഗ് ആ സുഖം തന്നെ അല്ലേ സരത്ത് ആ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ല കുട്ടപ്പ എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി നീ എന്തിനാ ഈ പായം തലവണക്കിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് കളിയാക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ മൂന്ന് മാസം വാടക കൊടുക്കാത്തോണ്ട് ഓണർ ഇറക്കി വിട്ടു ശരത്തെ ഞാൻ ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടല്ല എന്നെ സഹായിക്കല്ലേ ഇങ്ങനെ പെട്ടിയും കിടക്കിയിട്ട് വന്നാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും താമസിച്ചോ പക്ഷെ എന്ന് പോകുന്ന കൂടി പറയണം ഞാൻ അത് അകത്ത് വെച്ചിട്ട് സൂചിയുടെ ദ്വാരത്തിലൂടെ ഒലക്ക് കയറ്റുന്നവനാ നീ ആദ്യം നീ എന്ന് പോകുന്നു പറ ബാക്കി കാര്യം പിന്നെ 
ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ ശരത്ത് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നല്ല ക്യാരക്ടർ കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ പോയേക്കാം നിനക്ക് നല്ല ക്യാരക്ടർ എന്നാ പിന്നെ ഹീറോ എന്ത് ചെയ്യും നീ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല പറ ഈ സ്കൂളിലും കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോ വില്ലന്മാരെ പോലെ ഡയലോഗ് അടിക്കുന്ന പോലെയോ പുരാണ കഥയിലെ രാവണന്റെ വേഷം കിട്ടുന്ന പോലെയോ ഈസിയാണ് സിനിമ എന്ന് കരുതി നീ ഇങ്ങോട്ട് വണ്ടി കയറി ഹലോ ആ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നതിന് ഒരു സ്റ്റൈലുണ്ട് ആദ്യം നീ അതറിഞ്ഞിരിക്കണം ആൽപ്പച്ചീനോ ഡസ്റ്റിൻ ഹോപ്മാൻ റോബർട്ട് നീതോ ഇതുപോലെ പേര് കേട്ട നടന്മാരുടെ സിനിമകളൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണ് ഇതൊരു നൂറ് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാണല്ലോ ആ എന്നത് അനുസരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നീ വലിയ ആളായനെ ശരി എപ്പൊ തിരിച്ചു പോകും അത് ആദ്യം പറ എനിക്കത് അറിയേണ്ടത് ചരത്തെ അത് ഹലോ എന്ത് ഹലോ സംസാരിക്കുന്നത് മൈദലിയാ ഞാൻ ശരത്തിന്റെ റൂമേറ്റ് കേ കെ സംസാരിക്കുന്നത് തുടങ്ങി എത്രയും വൈകി ഇവിടെ പോണം ഹലോ ശരി ഞാൻ വരാം കുടിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടേ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എന്താ വിളിച്ചത് ഷൂട്ടിംഗ് ക്യാൻസൽ ആയോ ചിലപ്പോ ക്യാൻസൽ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ പറയാതെ വന്ന് നല്ല കാര്യം എന്ത് നല്ല കാര്യം കാലത്ത് ആദ്യത്തെ ഷോട്ട് വീട്ടിലെ തലയണിയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഉരുളി ഇങ്ങോട്ട് ഉരുളെന്നും പറഞ്ഞു ഒരു നാല് തലയണെങ്കിലും വലിച്ചു കയറി പിന്നെ കുളിക്കുന്ന സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നേരത്തെ തുണി കഷ്ണം ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുളിച്ചിട്ടേ പോന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങ് വന്നു കഥ കേൾക്കാതെയാണോ നീ പോയത് ഞാൻ ഇപ്പൊ കഥ കേട്ടനാ ചേട്ടനാ കഥ കേട്ടത് ഡയറക്ടറോട് സംസാരിക്കേ ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കില്ല എന്ന് തുറന്നു പറ എനിക്ക് നല്ല സുഖമല്ല ഞാൻ അരമണിക്കൂറിൽ എത്തിയേക്കാം സോറി സാർ നീ എപ്പോഴാ ശരത് ഡയറക്ടർ ആവുന്നേ അവൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കേറിയില്ലല്ലോ എന്തിനാ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് അവൾ ഇതിലും അഭിനയിക്കില്ല എന്ന് പറയും അവൾ അഭിനയിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ശരിയാക്കിക്കളെ ഞാൻ എനിക്കതോർത്ത് വിഷമില്ല ഇനി മുതൽ ഞാൻ ആ കഥ കേൾക്കുന്നേ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ അഭിനയിക്കും വേറെന്താടി പറഞ്ഞത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവനെ പോയി കാണടി അവൻ എന്നെ കണ്ടു അതിനുശേഷം ഈ ലോകം തന്നെ എന്നെ കണ്ടത് ഞാൻ അവനെ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു തെറ്റുമില്ല ഈ പേരും പ്രശസ്തിയും എല്ലാവരും സുഖിച്ചു ജീവിക്കുന്നതും ആ പറ ബാക്കിയും കൂടെ പറ അത്ര വലിയ കഴിവുള്ളവനാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് അവനൊരു പടം ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നത് ശരി വിടുക നീ വെറുതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണ്ട മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ തലയിടുന്നത് വേണ്ടച്ചാ പറയട്ടെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയട്ടെ മതി മതി നീ അകത്തേക്ക് പോ പോകാത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കാരണം അവൾ ഇത്രയാണ് അഹങ്കരിക്കുന്നത് അവസാനം ഇത് എവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം 
എന്ത് കേട്ടിട്ടാ ഇങ്ങനെ കിടന്നിച്ചിരിക്കുന്നേ ഇവൻ ഇങ്ങനെയാണോ ചേർത്തേ വിമർശിക്കാത്ത ഒരു പാടവും ഇല്ല ഒന്ന് നിർത്തിക്കേ ഇന്റർവലിന് ശേഷം ഷോക്കായോ ഇന്റർവലിന് ചായ കുടിക്കും അല്ലെ മൂത്ര ഒഴിക്കും മൂത്ര ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നവന് തന്നെ ഷോക്ക് ഇവനൊക്കെ സിനിമ വിമർശിക്കുന്ന വലിയ ബുദ്ധിമാനാണെന്ന വിചാരം ഇവനൊന്നും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും സിനിമ എടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ പടം കമേഷ്യൽ അടിച്ച് കസറണം ഓക്കെ സർ പാട്ടെല്ലാം അടിച്ച് പൊളിക്കണം വൈറ്റ് ഹൈലൈറ്റ് നീ പ്രൊഡ്യൂസറെ പറ്റി ഒന്നും പേടിക്കണ്ട എൻ ആർ ഐസ് കൂടെ ക്യൂ നിൽക്ക താങ്ക് യു സർ സർ ഇന്ന് എന്റെ ബർത്ത്ഡേ അത് കൊള്ളാമല്ലോ ഗുഡ് 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 ആ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ മോനെ താങ്ക് യു സർ ഇത് കേട്ടോ നീ എന്നെ മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ട് കഥ ശരിയാക്ക ഈ വർഷം നീ ഒരു ഡയറക്ടറാ താങ്ക് യു സർ ഓയ് കഥ എഴുതാൻ നോക്ക് പിന്നെ ഒരു കാര്യം സർ പാട്ടും ഫൈറ്റും മറക്കണ്ട ഈടി വിട്ടാക്കാൻ സർ ആ മുസ്തഫ ചെന്നൈയിൽ വന്നിട്ട് 12 വർഷം ആവാൻ പോവാ ഓടാ ഓർദ് ആണോ മുസ്തഫ പരിശ്രമിച്ചാ മതിടാ നടക്കാതെ അവിടെ പോവാ കോതികിന് വരെ ക്ലാപ്പ് ഉണ്ട് എനിക്ക് വാങ്ങിക്കൂടെ ക്ലാപ്പ് എനിക്ക് റൂംമേറ്റ് ഇല്ലല്ലോ ഹോളിവുഡ് താരം സൂപ്പർ സ്റ്റാർ കുട്ടപ്പനിത എഴുന്നള്ളുന്നു വരുന്നു വരുന്നു വന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു രണ്ട് ഫൈറ്റ് രണ്ട് പാട്ട് സെക്കൻഡ് ഹീറോ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തടാ എന്താ ഇതൊന്നും അല്ലാതെ സീനും അഭിനയം ഒന്നും നിനക്ക് കിട്ടിയില്ലേ എടാ ചുമ്മാ ഡയലോഗ് അടിക്കില്ലേ നീ ഒന്നും ജീവിതത്തിൽ ഡയറക്ടർ ആവില്ല ആരെ ഇരിക്കടാ അവസാനം വരെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓ വലിയ ഹീറോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്നെ പെട്ടെന്ന് ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചടാ ദേ ഈ കൈ എൻ്റെ ദേഹത്ത് വെക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അല്ല ആരാ ഹീറോ അത് പുതിയ ഒരാളാ പ്രൊഡ്യൂസർ ആണെങ്കിൽ ഒരു എൻആർഐ കാരണാ പക്ഷെ ഡയറക്ടർ ആരാണെന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയില്ല പ്രതീക്ഷിച്ചാ പോലെ എന്താ ഞാൻ നിങ്ങൾ കടിച്ചിട്ട് വരാം നീ പറഞ്ഞോ ആ എനിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടാ നീ എന്തിനാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് വാടാ എടാ പറഞ്ഞു തീർന്നിടാ നിക്കണാവേ കഥ കംപ്ലീറ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞു മുസ്തഫ രണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാ സമയമല്ലേ നിന്റെ സമയം തെളിവിടാ നീ ഈ വർഷം നല്ലൊരു ഡയറക്ടർ ആവും പിന്നെ ഹീറോ ആരാണെന്ന് തീരുമാനിച്ചോ ഇല്ല ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ലാലേട്ടൻ അഭിനയിച്ച് നന്നാവുന്ന ക്യാരക്ടർ അത് കൊള്ളാം ഹീറോയിനെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട അത് മൈതിൽ തന്നെ ദേ നിന്നോട് ഞാൻ ചോദിച്ചോ നിനക്ക് കഥ എന്താണെന്ന് അറിയില്ലോ ഹീറോയിൻ മൈതിരിയാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇന്ന് അവളെ കുറിച്ച് ഒരു ബിഡ്ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടോ ഈ ബിഡ്ന്യൂസ് വായിക്കാൻ വന്നാണ് അഭിനയിക്കാൻ വന്നാണോ കുട്ടപ്പ നീ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കരുത് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അവനീ ദേഷ്യപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അതെനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ചരത്തെ നീ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുക നീ എന്നോട് ഒന്നും സംസാരിക്കണ്ട നിന്റെ ഈ ടോർച്ചിൽ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യ വേഗം വേറെ വീട് അന്വേഷിച്ചു നമുക്ക് നാളെ കാണാൻ സമയം എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനാന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നെ നീ കാരണം അതും ഇല്ലാതായി ജീവിതം അറിയില്ല അവന് എനിക്കെങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ മൈതിലെ കല്യാണം കഴിച്ച് ഞാൻ സെറ്റിൽ ആയത് അഭിനയ അല്ലാതെ ഒരുപാട് ഐഡിയകളും കയ്യിലുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു മുസഫ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് സിനിമയിൽ മുന്നോട്ട് വരണം കേട്ട മുസഫ നിന്നെ ഹീറോ ആക്കി പടം എടുക്കാം പക്ഷെ കോടം പക്കത്തോടെ കോണാൻ പോലും ഇല്ലാതെ ഓടണമെന്ന് പറഞ്ഞാ ഞാൻ ആലോചിക്കാൻ നിൽക്കില്ല എന്താ പറയണേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കട കുട്ടപ്പ നീ ഒരു സംഭവം തന്നെയാട്ടാ ഷു ഞാൻ ഇത്രയ്ക്കൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എന്നാലും കോടമ്പാക്കത്തൂടെ കോണവില്ലാതെ ഓർഡർ ആരും സമ്മതിച്ചൊന്നും എടാ കോൾ ടാക്സി നീ എന്നും ഹനുമാനായിരിക്കൂട ഓടാ വിച്ചക്കാര എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ചേർത്തെ ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അല്ല എന്താ ചോദിച്ചാൽ ചോദിക്കുന്നല്ലേ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനെന്ത് ചോദിക്കാനാ അതല്ല ശരത്ത് നിന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് അല്ലേ പോരാത്തതിന് റൂംമേറ്റും അവൻ ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന പടത്തില് നീ തന്നെയല്ലേ ഹീറോ എന്ന് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് തുറന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് നീ അല്ലെന്ന് എന്താ ശരത്ത് നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ അഭിനയിക്കില്ലേ എനിക്ക് നിന്നെ പോലെ ഓവർ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളെ വേണ്ട കുട്ടപ്പ കുട്ടപ്പ നീ അഭിനയിച്ച സിനിമ ഞാൻ കണ്ടു എടാ നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ അനിയനായിട്ട് അഭിനയിച്ച ഹീറോയെ പ്രേമിക്കുന്നു ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞ ഉടനെ നീ എന്താണ് അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ച ആ സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെ ആണല്ലോ ഒരു വശത്ത് ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു ഭാര്യ
Acting is not reacting. It's it's behaving. You know what Stanislavski said about. Abam parayam. 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 Sinema kendi nada pasha. Titanic ke logo muduan tarangga mai dum. Maricu boy Tamil nadan Shiva Ji Ganesh na bani engan de Marlin Brando in jalan dusun na asyiri petam. Sinema ke pasha uri perasna vala nolane etem gile teli vala. Directionum acting. Adi hat to perasna cie nda bole. Suksma de yode. Sradhe yode cie nda kari mana. Adi onda cerita nama kodni cie nda cie adu mana. Ni enna evan nari pohon de. Ab. Nari pohon. जनचाना <laughs> Good morning, sir. Good morning, Kutapa. How are you, sir? BP and sugar. I'm not going to be able to get the money. I'm going to be able to get the money, sir. I'm going to be able to get the money. Sir, I'm going to be able to get the money. I'm not going to be able to get the money. That's right, sir. You're going to be able to get the money. श्रीनिवास ആ കുട്ടപ്പൻ ഇവിടെ വന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തി നീ കണ്ടില്ലായിരുന്നോ ആ ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ വാച്ച്മാൻ അകത്തേക്ക് കയറ്റി വിടില്ല ഇത് ബീച്ച് ആണ് പലരും വന്നു നിൽക്കും കൂടുതൽ സംസാരിക്കണ്ട വണ്ടി എടുക്ക് ഇന്ന എന്ത് ഗോസിപ്പ് ഉള്ളത് നിന്നെ പറ്റി ഒന്നുമില്ല എടാ കുട്ടപ്പ ആ നീ എവിടെ പോയിട്ട് വരിക വാക്കിങ്ങിന് പോയിട്ട് വരിക വാക്കിങ്ങിന് പോകാൻ എന്തിനാടാ ഈ ബൈക്ക് ഞാൻ ബീച്ചിലല്ലേ വാക്കിങ്ങിന് പോയത് ശരി നീ കയറി വാർന്നു വരുന്നു എന്താ സ്ഥലത്ത് ആ നാട്ടിലേക്ക് പോവാ അതെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഹൈദരാബാദിന് പോവാ പ്രൊഡ്യൂസർ റെഡി സാറിനെ കാണാൻ അയാളുടെ പണം ഡ്രോപ്പ് ആയെന്ന് ബിഡ് ന്യൂസ് വായിച്ചല്ലോ നിനക്കൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കാവോ നീ ഇവിടെ നിക്കുന്നു അതോ പോകുന്നു ആ വണ്ടി ഞാനിവിടെ ഇരിക്കാം നീ പോയിട്ട് വാ ഹലോ ഞാൻ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഞാൻ വിളിക്കാം മതി വന്നിട്ട് വിളിക്കാം ശരത്തെ നിനക്ക് നല്ല മൂടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയണമായിരുന്നു സിനിമയാളുടെ ജീവിതം ഒന്നും കരുതി നീ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പത്ത് വർഷമായി നിന്നേക്കാൾ ആറു വർഷം മുമ്പ് വന്നതല്ലേടാ ഞാൻ ഒരു ഡയറക്ടർക്ക് അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാലും പടം ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോന്ന് അറിയില്ലേ ഞാനൊരു നടനല്ലടാ ചാൻസിന് വേണ്ടി നടന്ന എനിക്ക് വയസ്സുമായി ഈ വർഷമെങ്കിലും എന്റെ ആഗ്രഹം നടന്നതിൽ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നടക്കില്ല ഇതൊക്കെ എന്തിനാ നീ എന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് എടാ ഇന്നലെ രാത്രി എന്തെങ്കിലും തെറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ ക്ഷമിക്ക നീ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വർഷം ഒരു ഡയറക്ടർ ആവും നിനക്ക് നിന്നെ തന്നെ വിശ്വസിച്ച് എനിക്കൊരു ചാൻസ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ തന്നെ ഒരു വഴിയില്ലാതിരിക്കെ പിന്നെ ഞാൻ നിന്നെ എങ്ങനെ സഹായിക്കും പ്രൊഡ്യൂസറിനെ പറ്റി നീ പേടിക്കണ്ട പാലക്കാട് അതല്ല വിഷയം എന്റെ കഥയിലെ ഹീറോ ഒരു കോളേജ് കുമാരന എങ്ങായിരിക്കണം അപ്പൊ ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോ ഭാരം കുറയ്ക്കാടാ ഇടത്താടി കുറച്ചാ പ്രായം കുറയോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോയോട് കുറച്ച് നീ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയാവോ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാവല്ലോ എന്ത് മണ്ടത്തരു റൂം ലോക്ക് ചെയ്തെങ്കും പോകണ്ട ഇവിടെ കാണണം ഞാനിപ്പോ വരും
ഞാൻ ഈ ആഴ്ച ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്ന അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പറ്റുമോ നിന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അറിഞ്ഞ നീ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാൻ നോക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നീ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്ക് നീ അത് റൂമിൽ നിന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോയതല്ലേ ഇനി എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നു എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് വേണം ഇതുപോലെ തന്നെ മണിയും ഇന്നലെ ഡി വി ഡി എടുത്തോണ്ട് പോയി ഇറാനിയൻ മൂവി ബറാൻ റോഡ് ടു റിഡംഷൻ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഹെവൻ ഇത് മൂന്നും എനിക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് തിരിച്ചു തരാൻ പറ ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ശരി ഞാൻ വിളിക്കണം എടാ നീ എവിടേക്കാ പോയത് ഒരു താക്കോലേ ഉള്ളൂ നീ പറഞ്ഞല്ലേ തുണിയ അയൺ ചെയ്യാൻ പോയത് അപ്പൊ നാളെ വരാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോന്നു സമ്മതിക്കണോടാ നിനക്ക് എന്തു പറ്റി ആ ഒന്നുമില്ല എന്താ ഒരു വെപ്രാളം പോലെ ഏ ഒന്നുമില്ല ഹലോ അതെ ഹലോ റെഡി സർ എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല പറയൂ സർ ലൈൻ ക്ലിയർ അല്ല സർ ഒരു മിനിറ്റ് ഇവിടെ സിഗ്നൽ ഇല്ല ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം എന്താന്ന് അറിയില്ല കൂട്ടപ്പ രാവിലെ മുതൽ മനസ്സിനൊരു സുഖമില്ല അത് ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അച്ഛന് തീരെ സുഖമില്ലാതിരിക്കേ ഓ എടാ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ നിന്നോട് മാറാൻ പറയുന്നത് വിഷമമായിട്ട് കരുതണ്ട അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കാരണം കൊച്ചു കൊച്ചു പിണക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായാലേ അവസാനം വരെ സ്നേഹം ഉണ്ടാവും ഹൈദരാബാദിന് പോയിട്ട് വരാം ഒരുപക്ഷെ പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം ആയാലും നീ ഇവിടെ കാണില്ലേ ഞാനിവിടെ കാണും പോയിട്ട് വാ ും <laughs> 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 എന്താ സാറേ ഇത് എല്ലാ പേജിലും ഗവൺമെന്റിന്റെ സീൽ അടിച്ചു പോലെ ഉണ്ടല്ലോ കഥ അവൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ അത് കൊള്ളാം ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ വായിക്കാം വായിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും നമ്മൾ ഈ സിനിമ ചെയ്യുന്നു എന്തായാലും ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കട്ടെ ഞാൻ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് നാളെ കാണാം ഓക്കെ സാറുണ്ടോ ഇവിടെ എന്താ കാര്യം സബ്ജക്ട് പറയണം അങ്ങനെ എന്റെ കഥ പോലും കേട്ടില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ പോയിട്ട് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് വാ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങേരോട് എന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ 
ഷോട്ട് തീരെ ശരിയല്ല വേറെ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ആലോചിക്കാൻ എന്തിരിക്കുന്നത് സാർ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഈ കഥയും ഞാൻ തന്നെ അഭിനയിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല ഞാൻ എന്റെ കഥ എങ്ങനെ തന്നേക്ക് ഞാൻ പോയിക്കോളാം കേക്കെ പത്തു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നീ ഈ കഥയെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോ നിനക്ക് അന്നിത് ചെയ്യാമായിരുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ നിനക്ക് പത്ത് വയസ്സും കൂടെ കൂടുതലായില്ലേ ഹീറോ കോളേജിൽ പോകുന്ന സീനില്ലേ പടത്തിലാണെങ്കിൽ നാല് ഡ്യൂറ്റും കൂടി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഹീറോ ആയിട്ട് വന്നവർ ഇന്നും ഡ്യൂറ്റും പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ജനങ്ങൾ അത് കണ്ട് രസിക്കുന്നുണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട കൂട്ടപ്പ നീ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കഥയിലെ ഹീറോ ഒരു സാധാരണക്കാരനല്ല മനസ്സിലുള്ളത് പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ശരിയല്ലേ ശരിയാണ് സാർ ആക്ടിങ് ഡയറക്ഷനും ഒരു ആർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ സൂക്ഷിച്ചറിയാവുന്നവര് മാത്രം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാനും എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടൊക്കെ തന്നെയാ സാറേ സിനിമയിലേക്ക് വന്നത് കേക്കെ നിന്റെ കഥ വായിച്ചാൽ അറിയാം നീ ആരാണെന്ന് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാല് സാർ പ്ലീസ് സാർ സിനിമയില് കഴിവുള്ളവര് കഴിവില്ലാത്തവര് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സാർ ചാൻസ് കിട്ടിയവര് ചാൻസ് കിട്ടാത്തവർ അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും ഉള്ളൂ സാർ സാർ എനിക്കൊരു ചാൻസ് തരൂ സാർ അവസാനം വരെ നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കഥ തന്നെ ഞാൻ പോയേക്കാം കൂട്ടപ്പ നീ ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഇരിക്കെ ഞാൻ സാറുമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് വരാം ഒടുക്കത്തെ ഡയലോഗാ സഹിക്കാൻ പറ്റിയ കേരളം മൊത്തം ഇനി ഇവനെ കുറിച്ചായിരിക്കും പറയാ എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ജോലിസിനും പറഞ്ഞു അപ്പൊ ജോലിസിനെ കൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യിച്ചു എന്നെ വിട്ടേരെ നിക്ക് നിക്ക് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ കോടിക്കണക്കിന് പണം ഉറക്കുമ്പോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്തോ നല്ല കഥയാണെങ്കിൽ ജനം സ്വീകരിച്ചിരിക്കും ഞാനാ പറയുന്നത് ഈ പടം ഹിറ്റ് സാറേ ഈ സബ്ജക്ട് ആര് ചെയ്താലും ഹിറ്റാ ഒരു യൂത്ത് ഹീറോ ചെയ്ത സൂപ്പർ ഹിറ്റ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അവൻ കഥ നമുക്ക് തരില്ല ഇന്നാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ദിവസ കൈയോട് അഡ്വാൻസ് തന്നേക്കോ പ്ലീസ് ഹീറോ കുട്ടപ്പാ നിങ്ങളുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഹീറോയ്ക്ക് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തേക്ക് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഇനി മുതൽ നീ ഹീറോ എവിടെ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ മൈഥിലിയെ മനസ്സിലാക്കിട്ടില്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ ആളാകാൻ ഞാനൊരു വഴി പറഞ്ഞുതരാം പറയുന്ന കേട്ടാ മതി കൺവ ബെൽറ്റില് ഒരു ലെതർ ബോക്സ് വരുന്നുണ്ട് നോക്ക് അതിനകത്ത് അഞ്ചു കോടിയുണ്ട് നല്ല പടം ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്ക് പറഞ്ഞു ഹൈദരാബാദ് 
മഹേഷ് ബാബുന്റെ പടം ഓ വലിയ പടമാണല്ലോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പ്രതാപോത്തൻ സാറാണ് ഡയറക്ടർ ഹീറോ ന്യൂ ഫേസാ ആ അസല കഥയാണ് ശരത് ഷോ ഹിറ്റ് വൺലൈൻ പറയാൻ കേക്കുന്നോ എന്താ ഫ്ലൈറ്റ് ലേറ്റ് ആണോ ഓ വാ ചേച്ചി നമുക്ക് പോവാം ആ ഞാൻ ചെന്നിട്ട് ഫോൺ ചെയ്യുവേ ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ കട്ട് ചെയ്തേക്കണം ഓക്കെ ബൈ ബൈ ഓട്ടേ ശരത് എന്താ നീ മൈഥിലിയെ കണ്ടില്ലേ ആ കണ്ടു പിന്നെ നാട്ടിലെന്താ വിശേഷം എടാ ഒരു ന്യൂസ് ഞാൻ കേട്ടു വിശ്വസിക്കാനും പറ്റാനല്ല സഹിക്കാനും പറ്റാനല്ല എന്താ നാളെ പ്രതാപോത്തൻ സാറിന്റെ പടത്തിന്റെ പൂജയെ അതെ ഹീറോ ന്യൂ ഫേസ് മൈഥിലിയാണ് നായികാന്ന് പറഞ്ഞു എടാ അത് ന്യൂ ഫേസ് ഒന്നും അല്ല അവസാനം അത് എന്റെ നാക്കൊണ്ട് തന്നെ പറയണോ അല്ലേ ആ ന്യൂ ഫേസ് അല്ലേ നമ്മുടെ കുട്ടപ്പന്റെ ഫേസാ നമ്മുടെ കുട്ടപ്പനോ വിശ്വാസം പറഞ്ഞില്ലേ അവൻ ഒഴികെ മലയാള സിനിമ മൊത്തം ഞെട്ടിയിരിക്കുക സിനിമയിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം എന്തായാലും നമ്മളായിട്ട് വെറുതെ അവനെ കളിയാക്കാനും നിൽക്കണ്ട കുട്ടപ്പൻ റൂമിലുണ്ടാവില്ലേ റൂം പൂട്ടിക്കിടക്കല്ലേ അയ്യോ അപ്പൊ താക്കോല് നീ വാട നമുക്ക് നോക്കാം ഫിറ്റ്നസ് ഫോണിലെ കുട്ടപ്പനും അത് പത്ത് കോടി പ്രോജക്ട് പടത്തിനെ ഹിന്ദിയിൽ ഡബ് ചെയ്യുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ റീമേക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് യെസ് എന്റെ പേര് ശരത്ചന്ദ്രൻ ഓക്കെ എനിക്ക് കുട്ടപ്പനെ ഒന്ന് കാണാം ഒരു നിമിഷം അത് നൂറ്റി പത്ത് കോടിയുടെ പ്രോജക്റ്റാണ് ജാക്കി ചാനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു നനവുള്ള സ്ഥലത്തല്ലേ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റൂ എന്താ മുസ്തഫ് ഇതൊക്കെ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇദ്ദേഹം ആരാ ആർക്കറിയാ സാറിവിടെ ഇല്ല ശരത്ത് ഒരാളിവിടെ വരും ഈ താക്കോല് കൊടുക്കണമെന്നാണ് സാറിന്റെ ഓർഡർ സാറിനെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ലേ സാറ് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ആറു മണിക്ക് ഹാർഷ് റൈഡിംഗ് ഏഴ് മണിക്ക് സ്വിമ്മിംഗ് എട്ട് മണിക്ക് ആവിക്കുളി ഒരു മണിക്ക് ലഞ്ച് ഒന്നര മണിക്ക് വിശ്രമം രണ്ട് മണിക്ക് വളർന്നു കിടക്കുന്നു മൂന്ന് മണിക്ക് മുഖം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കിടക്കും അയ്യയ്യോ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ പെണ്ണ് മസാജ് മസാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരും സാറി സാറിനെ കാണാൻ ഇപ്പം പറ്റില്ല അല്ല നിങ്ങൾ ഞാനോ ശർമ്മ രാം ഗോപാൽ ശർമ്മ മാനേജർ ഓ ഏത് ബാങ്കിലാ ആയിരം ബാങ്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അയ്യായിരം മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നാ ഒരേ ഒരു ദിലീപ് ലാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരേ ഒരു മാനേജർ രാം ഗോപാൽ ശർമ്മ ഈ ദിലീപ് ലാൽ ആരാ നാളെ രാവിലെ കോടമ്പാക്കം പാലം മുതൽ എ വി എ സ്റ്റുഡിയോ വരെ രണ്ട് സൈഡും കൊടികെട്ടി പറക്കും അവിടെ പോയി കണ്ടാ മനസ്സിലാവും ദിലീപ് ലാൽ സാറിന് എന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാം ആയിക്കോട്ടെ യെസ് നിങ്ങൾ ആരാ ഞാനാ ഒരു നമ്മുടെ പാർട്ടിയാ രണ്ടിനാ പറഞ്ഞയച്ചോ അയച്ചോ എന്നാ ഓടിച്ചില്ലേ ഞാൻ രക്ഷപെട്ടോന്ന് അറിഞ്ഞാ ഉടനെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ബന്ധു പറഞ്ഞ് ഓടിങ് വലിയ ഒരു കാര്യം അവന്മാർ എന്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടേക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് പിന്നെ തനിക്കാൻ നീ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യൂ നീ ചെല്ലേ പോയി എന്താ മുസ്തഫ ഇത് നാട്ടിൽ പോയിട്ട് പത്ത് ദിവസം ആയില്ല അതിനുമ്പ് കുട്ടപ്പൻ ഹീറോ ആയി പേര് മാറ്റി മാനേജർ വരെ വെച്ചു അതല്ലടാ സിനിമ രണ്ട് ചായ വേണ്ട വേണ്ട ഒന്ന് മതി ഹലോ റെഡി സാർ പറയൂ സാർ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ ആരാ വിളിച്ചത് ചിലപ്പോ ചില വലിയ കാര്യങ്ങൾ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് നടക്കും മുസ്തഫ പക്ഷെ നമ്മൾ വർഷങ്ങളോളം ശ്രമിച്ചേ മതിയാവും മനസ്സിലായില്ല പടം കൺഫേം ആയി മുസ്തഫ റെഡി സാർ അത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല തരുന്നത് ആർക്കും തടയാൻ പറ്റില്ലടാ അല്ല തടയുന്നത് ആർക്കും കൊടുക്കാനും പറ്റില്ല അല്ല നിനക്ക് വാരിക്കൊരു തരൂടാ ദ്രവന്ധേജാരാഭരണ 
ఏకదంతా మాలిటోళ్ళు వాళ్ళరే సంతోషం నిక్కి నిక్కే ఇది ఎల్లా క్యారెక్టర్ ఫిక్స్ అయ్యి ఇది నీకు క్యారెక్టర్ ఇల్ల తన్నే కాల నల్ల క్యారెక్టర్ ఆ జంగల జంగక అబడ జోలి ఉంది తాని ఇట్టు మార సాంగ్ జర్మనీలి ఆ దీవే కండాగేషన్ దీవీ గారి వేతి ఉంది వేవా నా కదయ సంభాషణ ఏది యా ఆదిత పడ ఇది ఈ కద నా డైరెక్టర్ ప్రతాప్ బాబు సార్ నోడు പറയുമ്പോ അദ്ദേഹം ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ നിനക്ക് ഹീറോ ആയിട്ട് അഭിനയിച്ചാൽ എന്താണെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു പെട്ടെന്നൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഉടൻ അടുത്ത് നിന്ന പ്രൊഡ്യൂസർ സാർ പറഞ്ഞു പ്രതാപോത്തൻ സാർ പറഞ്ഞത് വളരെ കൃത്യമായിരിക്കും എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് നീ അഭിനയിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ ദിലീപ് ലാൽ എന്ന പേര് വെച്ച് എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തി അതൊരു പ്രത്യേക ക്യാരക്ടർ ഞാൻ എഴുതി ഞാൻ തന്നെ അഭിനയിക്കാന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്കൊരു അഭിമാനം തോന്നാം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എപ്പോഴും So I wish them all all the very best and ee padam nannayittu odu thank you I am a hero eh take 1 2 3 4 
என் கைக்குள்ளிலாக்கும் எல்லாரும் ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ശരത്തിനെ പഠനം ചെയ്തു തരാം വൺ ലൈൻ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി താങ്ക്സ് ഇത് സംഗീതം മാത്രം മനസ്സിലാക്കി ജീവിതം മനസ്സിലാക്കാതെ പോയ ഒരാളുടെ കഥയാണ് ഇതിലെ ഹീറോ ഒരു വയലിനിസ്റ്റ് ആണ് ഹീറോയ്ക്ക് സ്റ്റോക്ക് ആയതിനാൽ ഇനി വയലിൻ വായിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള സീൻ ഇന്റർവെൽ അല്ലേ അതെ അതിനുശേഷം ഹീറോയിന് അവൻ മ്യൂസിക് നോട്ട്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ അവള് വയലിൻ വായിക്കുമ്പോ അവളോട് ഇവന് പ്രണയം തോന്നും നിങ്ങളും മ്യൂസിക്കിന് മാത്രമാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്നെയല്ല അത് മനസ്സിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാൻ ചെയ്യും അങ്ങനെയല്ലേ ക്ലൈമാക്സും എയർപോർട്ടിൽ തന്നെയല്ലേ അതെ നല്ല കഥ എനിക്ക് ഡേറ്റ് ഇല്ലാത്തോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഇപ്പൊ മൈതിരിയ ചെയ്യുന്നത് സോറി ശരത് പ്രതാപോത്തൻ സാറാണ് ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് കഥ ശരത് വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ മാഡം ഷോർട്ട് എന്നാൽ ഞാൻ വരട്ടെ അൽക്കോളിലേറ്റ് ഓക്കെ ഈ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ശരത്ചന്ദ്രന്റെ ആണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാ ശരത്ത് റഫ് എഴുതിയ കോപ്പി ആയി ഡി ടി പി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിപൂർവ്വം കുട്ടപ്പൻ എന്നിട്ട് ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുക ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് തെളിവാ വേണ്ടത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇത് ശരത്ചന്ദ്രന്റെ കഥയാണ് എന്താ അത്ര ഉറപ്പ് ഈ കഥ കുട്ടപ്പനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ജോലിയാ ആ കുട്ടപ്പന് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കഥ എഴുതാൻ കഴിയുക സർ നിയമവിരുദ്ധമായി നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കുട്ടപ്പൻ ഈ കഥ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ച എനിക്ക് മറുപടിയില്ല ഞാൻ വേണേൽ ശരത്തിനോടൊന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്കാം ഒരു പ്രശ്നമാകാതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് സംസാരിച്ച് തീർക്ക് ഓക്കെ കുട്ടപ്പൻ ഈ കഥ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുക പ്രൊഡ്യൂസർ നിന്നെ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറാ പറയാ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ജീവിതാണെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ എഴുതിയ കഥയാണിത് ഒരമ്മയുടെ വയറ്റി വളരുന്ന കുഞ്ഞിനെ പോലെയായിരുന്നു ഈ കഥ എനിക്ക് എങ്ങനെ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പോട്ടെ സാർ എന്തിനാ അവിടെ വന്ന് ആവശ്യമില്ലാതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് 
നീ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല പടം റിലീസായി അടുത്തടുത്ത് പടങ്ങൾ കിട്ടി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അഡ്വാൻസ് വാങ്ങി കാണിക്കുന്നതാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം പുറത്തിറങ്ങിയ നാണക്കേട എന്തോ ഒരു പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടട്ടെ എന്ന് കരുതി അഞ്ച് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളെന്താ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും കുടിക്കാൻ പോയോ എന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞോ നാണമില്ലാതെ വന്നല്ലേ ഡോ മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കണം കുട്ടപ്പനെ വിളിക്ക് അങ്ങനെ നീ പറയുന്ന പോലെ പെട്ടെന്ന് ദിലീപ് ലാലിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല നാളെ ഫോൺ ചെയ്ത് നോക്ക് എപ്പോ കാണാം എവിടെ വെച്ച് കാണാൻ നോക്കാം എനിക്ക് മൂടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് അവനെ ഇപ്പൊ തന്നെ കാണണം മര്യാദക്ക് അവനോട് വരാൻ പറ അതെ ഈ പേടിപ്പിരുന്നു ഈ സർവേ എടുത്ത് വേണ്ട ഏതോ ഫ്ലാഷ് ബാക്കിൽ പണ്ട് നീ ദിലീപ് സാറിന് ചായ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു കാണും അതുപോലെ ആയിരം പേരുണ്ടാവും മേടിച്ചു കൊടുത്തവരൊക്കെ ലൈനായിട്ട് ഇട്ട് വന്നെന്ന് വെച്ചോ അതിനുശേഷം ദിലീപ് സാറ് ചായക്കട ഇട്ട് എല്ലാവർക്കും ചായ അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും അഭിനയിക്കാൻ പറ്റൂല ആ പോട്ടെ പോട്ടെ നിന്നെ കണ്ടിട്ടൊരു പാവത്താനെ പോലെ ഉണ്ട് ഇതാ ചിലവര് ഇത് വെച്ചോ ആ പടം ലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പാടോ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ തരാമെന്നേ എറണാകുളത്ത് ദിലീപ് സാറിന്റെ ഫാൻസ് അസോസിയേഷന്റെ ഒരു മെമ്പറാക്കാൻ ഞാൻ അത് പോരെ അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കേ എന്താ ആലോചിക്കുന്നേ ഹലോ ആ പറയും മുസ്തഫ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പ്രൊഡ്യൂസറോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് വക്കീലിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാന്ന് എന്തിനവരെല്ലാം എവിടെ പോയിട്ട് വരിക കൊറച്ച് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു പുറത്ത് പോയതാ ആരോട് ചോദിച്ചാ പോയത് ഞാൻ ആരോട് ചോദിക്കണം ഓ അവിടം വരെ എത്തിയോ നിക്കടി അല്ല നീ അവനെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കാണോ അതോ അവൻ നിന്നെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കാണോ അടിക്കുവടി ഇനി മുതൽ ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം നീ കേൾക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി അടിക്കും എതിർത്ത് സംസാരിച്ചാൽ നീ ഇവിടെ നിന്ന് പെരുവഴിയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും ഞാൻ എന്തിനു പെരുവഴി പോണം ഇതെന്റെ വീട് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയത് നീ വേണമെങ്കിൽ പുറത്തു പോകാ അറിയാവടി നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഇത് തന്നെ വരൂ എന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഈ വീടുണ്ടല്ലോ നിന്റെ പേരിലല്ല എന്റെ പേരിലാ ഇപ്പോ നിന്റെ പേരിലുള്ളതെല്ലാം നിന്റെ അച്ഛന്റെ ഇൻസല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പൊന്നു മോളെ എന്നോട് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറയാൻ നിനക്ക് എവിടെ നാടി എവിടെ നാടി ഇത്ര ധൈര്യം കിട്ടിയത് ഏ എവിടെ നാടി അടിക്കരുത് 
പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നാട് മുഴുവൻ ചുറ്റിയിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് എവിടെ വന്നത് നീയും കൂടെ പോന്നോടി എവിടെ വേണമെങ്കിലും പൊക്കോ മാധ്യമക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ ആരും ഇല്ല പൊക്കോളം പറ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആരും പോകുന്നില്ല എന്താ 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 ഇത് ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ശല്യപ്പെടുന്നത് പോകാനാ പറഞ്ഞത് മൈഥിലി ഇവിടെ ഇല്ല പോകാൻ ഇങ്ങോട്ടല്ലേ പറഞ്ഞത് മൈഥിലി ചത്തുപോയി ഏതെങ്കിലും ചുടുകാട്ടി പോയി അന്വേഷിക്ക് അല്ല ഇന്ന ആദ്യം കാണുമ്പോ സിനിമക്ക് ഹീറോയിൻ ആയിട്ടാണോ കണ്ടത് എന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചേ അതോ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ടാണോ നിനക്ക് സൗന്ദര്യമുണ്ടെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞു അത് കൊള്ളാം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തുടങ്ങും ആണുങ്ങളുടെ ബുദ്ധി മനസ്സ് കൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാത്രമേ ഒരു ആണിനൊരു പെണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയൂ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ കാണിച്ച നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണിച്ച എന്റെ സ്നേഹം നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്തതൊക്കെ നടക്കുന്നു ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ എത്തുന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് തന്നെ തന്നെ കറക്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ഞാൻ കേൾക്കുകയേ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ വരെയായിരുന്നു ാണ് അതെയോ വളരെ സന്തോഷം ശരി ആ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോളാം സർ കാസർഗോഡ് നിന്നായിരുന്നു ഫോൺ രാഹുകാലത്തിന് മുമ്പേ ഷോ തുടങ്ങി പടം നല്ല ഹിറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു മാനേജര് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം അത് ഹിറ്റാക്കി ഇങ്ങനെ 
ഒരു സിനിമ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രി കണ്ടിട്ടില്ല തുടക്കം മുതലേ കൈയടി തന്നെ സിനിമ തീരാറാകുമ്പോ തീയറ്ററിന് മുമ്പിലേക്ക് വന്നേക്ക് ആടി പൊളിയായിട്ട് വരണം പട ഹിറ്റായി ഹീറോയ്ക്ക് പേരിട്ട് എന്ന വിളിക്കാൻ പറ്റിയൊരു പേരിട്ടില്ലല്ല സ്റ്റാർ വെച്ച് നോക്കിയ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അത് ഓക്കെ ലിറ്റിൽ സ്റ്റാർ കഴിഞ്ഞും പോയി നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഒരു പേരിടാന്ന് വെച്ചാൽ നാട്ടുകാരങ്ങനെ വിളിക്കണമെന്ന് വെച്ചാല് സുനാമി പോലൊരു പേരിട്ടാലെന്താ ദളപതിയിലെ മമ്മൂട്ടി കിട്ട പേരിട്ടാലോ അത് ദളപതിയിലെ പേരിട്ടാ ശരിയാവൂല സിനിമയില് ഞാൻ പിന്നീട് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇയാളാ നടി മൈതിലിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് കഥ മുഴുവൻ ഞാൻ വായിച്ചു ആരെ ഹീറോ ആയിട്ടിടാം ചെറിയൊരു ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരു പുതുമുഖത്ത് വെച്ച് ചെയ്യാം സാർ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ശരത്തെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ആലോചിച്ചില്ലെങ്കിൽ സിനിമ കൈവിട്ടു പോകും ഈ കഥയിലെ കൊമേഴ്സ്യൽ വാല്യൂ വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ അവാർഡ് കിട്ടുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാ ഞാൻ എടുത്ത പാട് അത്ര ഓടിയില്ല ഇപ്പോൾ ദിലീപിന്റെ ഡേറ്റ് എന്റെ കൈവശമുണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഡയറക്ടറെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഞാൻ ചെയ്തു തരാന്ന് ചെയ്തു സാർ നന്നായി വരും ദിലീപ് ഇന്ന് വലിയൊരു ഹീറോ അല്ലേ നിനക്ക് നല്ലൊരു മനസ്സുണ്ട് നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതല്ല സിനിമ നിനക്ക് തരും താങ്ക് യു സാർ നീ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ സിനിമ ഒരു ആർട്ട് തന്നെയാ അത് ഒരുത്തന് സൃഷ്ടിക്കും അവൻ രക്ഷപ്പെട്ട അവനെ വെച്ച് എല്ലാവരും കാശുണ്ടാക്കും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ശരത്തെ ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് ഞാനിപ്പോ തയ്യാറല്ല എന്താ ശരത്തെ സാർ അന്ന് എനിക്കൊന്ന് അഡ്വാൻസ് ആയത് റെഡ്ഡി സാർ എന്ത് പറഞ്ഞു അവാർഡ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കി ജീവിതം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലല്ല മുസ്തഫ ചിലപ്പോൾ എല്ലാം കൈവിട്ട് പോവാം ഇനി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാനും വയ്യ ഞാനും കുറച്ചു നാൾ നിന്നെ പോലെ കോൾ ടാക്സി ഓടിച്ചാലും വേറെ മാർഗമില്ല മുസ്തഫ മറ്റുള്ളവരുടെ തോൽവിയാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് സാറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനാവാത്ത എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങളുണ്ടോ ഉണ്ട് ഞാനൊരു കളക്ടർ ആവണമെന്ന് അച്ഛൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ പരീക്ഷയുടെ തലേദിവസം എനിക്ക് അവന്റെ ജാട കാണാനല്ലേ ദാ ഇത് അധികാരം ഉണ്ടാവില്ല ഇറങ്ങാ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് പോയിക്കോടെ പട്ടിണി നടന്നാലും വേണ്ടില്ല ഇത് കാണാൻ വയ്യ ഞാൻ ഇറങ്ങാ ഇതെന്താ ദിലീപ് സാറിനെ കാണുമ്പോ പേടിച്ചോടുന്നെ എങ്ങനെ ഓടാതിരിക്കും കാണാല്ലേ സാർ ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി സാറിന് ഏത് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം ഗാന്ധിജി ഗ്രേറ്റ് പക്ഷെ അത് ഇതിനു മുൻപ് ബെൻ കിങ്സ്ലി എന്നൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ചെയ്തല്ലേ ഗാന്ധിജി ഒരു വിദേശിയാണ് അല്ല ഒരു വിദേശി എങ്ങനെ ഗാന്ധിജിയായിട്ട് അഭിനയിക്കും ഞാൻ വിൻസെന്റ് ചർച്ചിലായിട്ട് അഭിനയിച്ച വിദേശികൾ സംഭവിക്കും ജനങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ദഹിക്കാനാവൂ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ചുമ്മാതിരിക്കോ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ തന്നെ ഗാന്ധിജിയായിട്ട് അഭിനയിക്കണം പിന്നെ സാറ് നെൽസൺ മണ്ഡലിയായി അഭിനയിക്കുന്നു ന്യൂസ് വന്നല്ലോ 
ആലോചിച്ചു നോക്കിയ നെൽസൺ മണ്ടേലയും ഒരു ദ്രാവിഡനാണ് കറുത്ത വർഗം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വിന്നയായിട്ട് സ്നേഹമായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ഇരുപത്തി വർഷം ജയിലായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നും പറയാനില്ല ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നോണ്ട് സാർ ക്ഷമിക്കണം സാറിന്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമയുടെ കഥ ഒരു സാഹസംവിധായകോ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സാർ എന്തായേനെ സിനിമയിൽ ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സിനിമ എന്തായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്ക സിനിമയിൽ ഒന്ന് വിജയിച്ചാൽ പിന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാലോ ഇതൊക്കെ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ സഹിക്കുകയാണോ എന്നറിയില്ല ജീവിതത്തിലും സിനിമയിലും കഷ്ടപ്പെട്ടവർ മാത്രമേ വിജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ഒരു സിനിമ ഈ വർഷം തന്നെ നടക്കും മുമ്പും ഇത് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നത് എനിക്കൊരു പ്രതീക്ഷയില്ല മൈഥിലി എന്താ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ മോന്നെ വീർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഒറ്റ ഇരിപ്പായിരിക്കും പറഞ്ഞതിൽ എന്താ തെറ്റ് ഉള്ളതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ തുടങ്ങിയല്ലോ ആദ്യത്തെ പടത്തിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ഡയലോഗ് ഓർമ്മയുണ്ടോ കൊച്ചു കൊച്ചു നോട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രേമം കൊച്ചു കൊച്ചു വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ചിതറി പോകണ്ട പറയാനുള്ള ശരത്തിനെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത ഒരു പടം ചെയ്തൂടെ ഞാനെന്തിനാ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ട് പടം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ജീവിക്കണ്ടേ ജീവിക്കണോ അതോ ആഡംബരത്തോട് ജീവിക്കണം പേടിയാവുന്നു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്നും സംസാരിക്കല്ലേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഏത് തരത്തിലുള്ള പാടാ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ നമ്മൾ ചിരിപ്പിക്കാൻ വിചാരിക്കുന്ന ആളുകൾ ചിരിക്കണം കൈയടിക്കണം നമ്മൾ കരയാൻ വിചാരിക്കുന്ന ആളുകൾ കരയണം അതിന് വേണ്ടാത്ത കോപ്രായങ്ങളൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടണം ജീവിക്കാൻ വേറെ എന്തെല്ലാം വഴികളുണ്ട് വിട്ടുകള ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചതാ ഞാൻ ഓരോ വീട്ടിലും കയറി പിച്ചയെടുക്കാൻ വരെ തയ്യാറാണ് എന്നാലും ആളുകളെ ചതിക്കുന്ന ഒരു മോശം സിനിമ ഒരിക്കലും ഞാൻ എടുക്കില്ല അത് വിട്ടേക്ക് ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്താ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട് ആഹാരം തരാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ വീശും ആ കാട്ട് 
ഉരുട്ടടിച്ചു നീ ചാഞ്ചാളും നിന്നെ ആത്മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പിൻ മേലെ ഊഞ്ഞാലാട്ടും ഞാൻ പാട്ടിയെ പോലെ എന്നോട് ഇഷ്ടം കൂടുവാൻ വന്നേ ഞാൻ മുത്തുപോലെ ചേർത്തു വയ്ക്കും കുട്ടി പെണ്ണെ കൊച്ചു കുറുമി ഇരിക്കൂ സാർ താങ്ക് യു സാർ ഞാനിപ്പോ കഥ കേട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ ഇപ്പൊ കഥ വെച്ചോണ്ട് സിനിമ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഏതെങ്കിലും ഹീറോയ്ക്ക് ഡേറ്റ് ഉണ്ടോ പറയാ എടുക്കാം നിനക്ക് അഭിനയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൂടെ ഒരു നടിയുടെ ഗോസിപ്പുണ്ടെങ്കിലും ഹീറോ ആവാം നീയാണ് പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തൊരു നടിയാ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ധൈര്യമായിട്ട് നീ ട്രൈ ചെയ്യ ചാൻസ് നിനക്ക് ഉറപ്പാ ഇത് പ്രേം നസീറിന്റെ നാടാണ് സാർ നീ ഒന്ന് പോ സാരത്തെ ഇന്ന് പടം കാണാൻ വരുന്നവൻ നാളത്തെ ഹീറോയാ അതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടല്ലേ നിനക്കാണെങ്കിൽ ഒരു വഴിയുമുണ്ട് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ നീ ആണെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന്റെ കണ്ണിൽ ഒരു നടിയുടെ ഭർത്താവാ സംശയിക്കണ്ട പരിശ്രമിച്ച് മുന്നേറോ ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് സാർ ജീവിതത്തോട് മല്ലിടാൻ തീരുമാനിച്ച് ഒരിക്കലും നമ്മൾ തോക്കില്ല മുസ്തഫ നിരാശയോട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ തോൽവി തീർച്ചയായിട്ടും ഉറപ്പാണ് സാറാ ഇൻചാർജ് ഇതിൽ ലൈസൻസ് ആർ സി ബുക്ക് എല്ലാ പേപ്പേഴ്സും ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇതിനുള്ള അഡ്രസ്സിൽ പോയിക്കോളൂ താങ്ക് യു ഓക്കെ
ഫിലോമിനെ ഫോൺ ചെയ്ത് കാണുന്നത് നീ ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചും കാണുമല്ലേ എന്തിനാ ഡ്രൈവറായെന്ന് ജീവിക്കാൻ സ്നേഹം മാത്രം പോരമായതല്ലേ ഇതില് കഴിക്കാം നീ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം നീ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഈ വീട് നിന്റെ ഈ നോട്ടം നമ്മൾ ഒരുമിച്ചുള്ള സമയം അങ്ങനെ വീട് മുഴുവൻ നിന്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴും നിന്നെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മൈതലി ഞാനൊരു ഡയറക്ടറാണ് ഈ ലോകം അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് മൈത്രിയുടെ ഭർത്താവായിട്ട് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു പലരെയും ഞാൻ കണ്ടു ഓരോരുത്തർ എന്നെ കാണുമ്പോൾ ചിരിക്കുക അവരുടെ ഒരു നോട്ടോ എല്ലാത്തിനും ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ട് മൈതലി ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും എനിക്ക് തോന്നില്ല ഞാൻ നേർ നേർ ചാവ് വേണം മൈതലി അതുകൊണ്ട് കുറച്ചു നാൾ സിനിമയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാന്ന് കരുതി ഡ്രൈവറായത് എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ഞാൻ നീണ്ട പതിനാറ് വർഷങ്ങളായിട്ട് താൻ ചാൻസ് അന്വേഷിച്ച അലയാണെന്ന് കുട്ടപ്പൻ എപ്പോഴും എന്നോട് വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് പറയുമായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ അവന്റെ മനസ്സ് മടുത്തിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ എഴുതിയ കഥ ഉമോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് അവനെങ്കിലും നന്നായിട്ടിരിക്കട്ടെ നീ കാണണം മൈതലി ഞാൻ മുസ്തഫയോട് വരാൻ പറയാം നീ പോയിട്ട് വാ നിന്റെ ചേട്ടൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ സാരമല്ല പോയിട്ട് വാതെ നമ്മുടെ ജീവിതാവസാനം വരെ ഈ സ്നേഹത്തിന് കുറവ് വരില്ലല്ലോ ഒരിക്കലുമില്ല നീ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടിപ്പോ കുറെ നാളായില്ലേ ഇതുപോലുള്ള സീനിനാ ഇപ്പൊ തിയേറ്ററിലെ കൈയടി ആ ക്രിക്കറ്റ് കളി എന്നാ നടക്കട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ സമയം കൊള്ളടാ കളിക്കടാ വ 
വരൂ മുസ്തഫ ബിസിയാണ് ആളെ കാണാനേ ഇല്ല നാളെ മുതലാ തിരക്ക് എന്ത് ആ ഹനുമാന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടേ വാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീശി വീശി ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മുസ്തഫ എന്തുണ്ടായി മൈദലി ഞാൻ പോവാണ് മുസ്തഫ പോവാണ് ഞാൻ ശർത്തിനെ വിട്ടിട്ട് പോവാണ് മുസ്തഫ എന്തിനെ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകൾ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച് സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിരുന്നു ഞാനില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല മുസ്തഫ ചരിത്ര ഡയറക്ടർ ആവണം എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു അന്തസ്സോട് ഞാൻ ചരിത്രനൊപ്പം ജീവിക്കും ഞാൻ പോയെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് വേറൊന്നും പറയണ്ട വിഷമമുണ്ടാവും കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം മുസ്തഫ എന്തായി മുസ്തഫ മൈഥിലിയുടെ അച്ഛൻ എങ്ങനെയുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പ്രഷർ കൂടിയതാ മൈഥിലിക്ക് ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല മൈഥിലി കണ്ടപ്പോ എല്ലാവർക്കും നല്ല സന്തോഷമായിരുന്നറാ അല്ല നിങ്ങൾ എപ്പോഴാ എത്തിയത് അത് അച്ഛനൊരു കൂട്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മൈഥിലി അവരോടൊപ്പം പോയടാ എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്താ മൈദലി ഫോൺ എന്റെ കൈ തന്നിട്ടാണ് പോയത് അവരെന്നെ ചതിച്ചിട്ട് പോയി നീ എന്റെ ജീവിതം ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് പോയി ദൈവം ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ അയച്ച് എന്റെ ജീവിതം ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ആരെ ഇതുവരെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ എനിക്കെന്തിന് എത്ര വലിയ ശിക്ഷ എനിക്കറിയില്ല ചെറുതെ ഇയാളെന്തിവിടെ വാ എന്റെ കൂടെ വാ വേണ്ട സാറേ ഞാൻ വരാനല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്ത് പറ്റിയെടു തനിക്ക് വിഷമിക്കണ്ടു തന്റെ സമയദോഷം എല്ലാം മാറാൻ പോവ തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് സരത്തെ തന്റെ മനസ്സിലുള്ള സിനിമ താൻ ധൈര്യമായിട്ട് എടുക്ക് അതൊരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോവാ സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ ബിസിനസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സിനിമ എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ സിനിമ വിജയിക്കൂ സിനിമയിൽ സ്ഥിരം സുഹൃത്തുക്കൾ ഇല്ല ചരത്തെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ശത്രുക്കളുടെ കാര്യവും ബിസിനസ്സുകാർ പക്ഷെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഇത് മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് സിനിമയിൽ ഇന്ന് പേരും പ്രശസ്തിയുള്ളവരൊക്കെ സിനിമയിൽ വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ മുന്നേറിയ ആയിരം കുട്ടപ്പന്മാരുണ്ടാവും ഒരു തെറ്റ് പോലും ചെയ്യാത്ത തന്നെ പോലുള്ളവരും ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കണം കുട്ടപ്പന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ടൈം വെച്ച് അവനെ യൂസ് ചെയ്ത തനിക്ക് നല്ലൊരു പൊസിഷനിലെത്താം എന്തായാലും പടം ചെയ്യണം കുട്ടപ്പൻ വെച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കമ്പനിയില്ല ഇല്ല സാർ ഇതൊരു പാഠമായെടുത്ത് ഞാൻ ചെയ്യാം അറിവ് വളരുന്നതിനൊപ്പം മനസ്സും വളരണമെന്ന് എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി സാറിനെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കാം ഈ പടം ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാം സാർ ഗുഡ് നമ്മുടെ കമ്പനി അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ സന്താനവും മാനേജറും താൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സിനിമയ്ക്ക് തന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അവരുടെ കൂടെ പോയി ആ കുട്ടപ്പനൊന്നും ഫോർമലായിട്ട് കണ്ടിട്ട് വരുന്ന എന്തോ കുഴപ്പം ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സാർ സാറേ എന്തായി എന്തായി ഇത് പ്രൊഡ്യൂസർ ബാലാജി വിളിച്ച് ചെല്ലിൻ ചെയ്യ അദ്ദേഹമാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു ലൈഫ് വന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മണ്ടത്തരം കാണിക്കാൻ പാടില്ല ശരത്ത് ബുദ്ധിമാനാ 
അവന്റെ പടത്തിൽ ഞാൻ അഭിനയിക്കും അത് എന്റെ പടമാക്കി മാറ്റി എനിക്ക് ജയിക്കണം ബാലാജി സാറിനോട് എനിക്ക് നന്ദി കാണിക്കണ്ടത് വന്നെങ്കിൽ അവനോട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ എന്റെ വെയിറ്റ് എന്താണെന്ന് അവനൊന്നും അറിയട്ടെ വീട് മുഴുവനും കാണിച്ചു കൊടുക്കും കാണിച്ച് കാണിച്ച് ഞാൻ വഴിയാക്കി തരാം ഈ മണ്ണിൽ എന്തിന് ഞാൻ ജനിച്ചു വണ്ടി കഴുകാൻ വേണ്ടി യൂണിഫോം എന്തിയാ വണ്ടി കഴുകാൻ എന്തിനാ യൂണിഫോം കൂടുതൽ ജാട കാണിക്കണ്ട വണ്ടി കഴുകാൻ നോക്കെ ആ വരുന്നത് ആരാന്ന് അറിയോ അർദ്ധരാത്രി കുറവിടിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നു തുടങ്ങി അല്ല ചെമ്മീൻ പടം മുതൽ ക്ലാപ്പടിയാണല്ലോ എന്നാ പടം ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ പോണേ നീ കാശ് മുടക്ക് ഞാൻ ഡയറക്ട് ചെയ്യാം ഈ പേടി എല്ലാ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനും കാണുമല്ലോ അല്ല നിന്റെ നേതാവ് എവിടെ കാണിക്കാം കാണിക്കേ ദർശനത്തിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് ബാലാജി സാറിന് വേണ്ടി മെഗാസ്റ്റാർ ഒരു പടം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റു പടങ്ങൾ പോലെ ഈ കഥ കത്തിരിക്ക ഡയറക്ടർ ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചില്ല അതില് മുഖ്യം ഈ മെഗാസ്റ്റാറുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ പേടിയും വായിൽ ബഹുമാനവും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം ചുറ്റി വളയ്ക്കുന്നില്ല സൂക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊള്ളാം ഇവന്റെ കഷണ്ടിക്ക് പറ്റിയത് കല്ലുമഴ തന്നെയാ എന്നാൽ ഇവൻ ചായില്ല എന്താ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഇറ്റാലിയൻ മാർബിളിലാണ് ഈ വീടിനകത്തിരുന്നാൽ ലോകം മുഴുവൻ കാണാം ആംസ്റ്റർഡാം പൂക്കൾ ജപ്പാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഫ്രഞ്ച് വൈൻസ് ജർമ്മൻ കാർസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തീരൂല പക്ഷേ ഈ വീട്ടിലൊരു ഇന്ത്യൻ ദിലീപ് സാർ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ അഭിമാനിക്കാൻ വരൂ കാണുന്ന എല്ലാ സൗന്ദര്യ വസ്തുക്കളും ദിലീപ് സാറിന് മാത്രമുള്ളതാണ് ഇതിൽ കുടിക്കേറി മുകളിൽ പോയാൽ ദിലീപ് സാറിന്റെ ബെഡ്റൂം ജെൻസ് നോട്ട് അലൗഡ് ആണുങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ റൂമിൽ പോകാറില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് ഹലോ അതെ ഞാനാ സംസാരിക്കുന്നത് പറയടാ നീ വായി തോന്നിയതൊക്കെ പറ എടോ പണ്ടാരക്കാല തന്റെ പെണ്ണുമ്പിള്ള സംസാരിക്കുന്ന ഏയ് എന്റെ ഈ സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പലരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതില് പകുതി അപ്പൊ സിനിമയിലുള്ളൂ കൊറച്ചു പേര് ജീവനോടുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ തന്നെ ഞാൻ ചൂല് കെട്ടുകൊണ്ട് വീശും പറഞ്ഞേക്കാം വീശടാ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉള്ള കാലം വരെ നീ പേപ്പറും പേനയും ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഞങ്ങൾ കാണും വാ നാറിക്കോട്ടെ വാക്കുകൾ നാറരുത് ഒരക്ഷരം ഉണ്ടരുത് നീ ഇങ്ങനെ ചാടുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല സന്താനം കടല് ചിലപ്പ ശാന്തമായിരിക്കും അതിര് കടന്ന സുനാമി ആകൂടാ എവിടെ അന്ന് ഒന്ന് കാണിക്ക് ഞങ്ങൾ സിനിമയിൽ തന്നെയാ ഉള്ളത് വാ പൊത്തിക്കൊണ്ട് പറകെ വാ ശരി എന്താ സന്താനം സാറേ പടം ചെയ്യാൻ പോവാണെന്ന് ഒരു ബിഗ് ന്യൂസ് കണ്ടു എവിടെ സാറേ കാശുള്ളവരുന്ന് എന്റെ കഥ കേൾക്കുന്നില്ല കാത് കൊണ്ട് അങ്ങ് കേട്ടിട്ട് ഗുണമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പോവും ഹലോ ബോണി കപൂർ ആ ബോണി ചെയ്യ പറയൂ പറയൂ ശ്രീദേവിയുടെ ഭർത്താവാ എന്താ കജോളിന് ഡേറ്റില്ലെന്നു ആ പ്രീതി സിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആ ഓക്കെ മദർ ക്യാരക്ടറിന് ഹേമ മാലിനി ഓ കുറച്ച് ഏച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം ഒന്ന് അത് പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ മ്യൂസിക് ഡിസ്കഷൻ നമുക്ക് മലേഷ്യയിൽ വെക്കണം ആ ഓക്കെ ആ സന്താനോ പറയൂ സാർ ആ കഥ ഞാൻ വായിച്ചു അതിലൊരു സീനല്ല രണ്ട് കോൺസ്റ്റബിൾ വന്ന് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമുണ്ടല്ലേ ഉണ്ട് സാറേ അതങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ലല്ലോ വരാൻ പാടില്ല അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്ന രണ്ട് പോലീസുകാർ എന്നെ തൊട്ടതും ഞാൻ അവരെ അടിക്കുന്നു കറക്റ്റ് വാനിൽ നിന്ന് നൂറ് പോലീസുകാർ ഇറങ്ങുന്നു അടിപൊളി സാർ ഞാൻ അങ്ങനെ ജമ്പ് ചെയ്ത് ജമ്പ് ചെയ്ത് അവർ അടിക്കുന്നു ഇത് സ്ലോ മോഷൻ സാർ അതിനുശേഷം ഞാൻ ജീപ്പ് എടുത്ത് പോലീസ് കമ്മീഷണർ വീട്ടിലേക്ക് നേരെ പോകുന്നു ഒരു ചേസ് അത് നമുക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിർത്താറ് അതിനുശേഷം ഞാൻ ജീപ്പിന്റെ ഗ്ലാസ് ഉടച്ച് ജമ്പ് ചെയ്ത് പോലീസ് കമ്മീഷണർ ഓഫീസ് തകർത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കുന്നു രണ്ടു പേരുടെ ക്ലോസ് അപ്പ് സ്തംഭിച്ചു നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹം എന്താണെന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കും അറസ്റ്റ് മീ എന്ന് ഞാൻ പറയും ഇതാണ് ഹീറോയിസം പിന്നെ എന്റെ റേഞ്ചിന് കമ്മീഷണർ വന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലാതെ കോൺസ്റ്റബിൾ ഒന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫാൻസ് അല്ല സ്ക്രീൻ വലിച്ച് കീറും പുറത്ത് ബസ് ട്രെയിൻ ഒന്നും ഓടില്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ബന്ധം ഈ കഥയിലെ ഹീറോ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് കമ്മീഷനെ വന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രം തീവ്രവാദി ഒന്നുമല്ല നീ നിന്റെ കഥയെ വിശ്വസിച്ച പടം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹീറോയുടെ അടുത്ത് എന്തിനു വരണം ഈ പടത്തിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അഭിനയിക്കാം ഒന്നര കോടി ക
ശർമ്മ <laughs> 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 ഇതൊന്നും അല്ലാതെ അങ്ങേരെ ആരെങ്കിലും പേര് വിളിച്ചാലും ബാക്കപ്പ് മെഗാ സ്റ്റാർ പറഞ്ഞോളൂ അയാള് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇയാള് പറയും അവസാനം എന്ത് പറഞ്ഞു ഒരു കോൺസ്റ്റബിൾ എങ്ങനെ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും ഡി ജി പി തന്നെ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിന് കേരളത്തിൽ ഡി ജി പി വരുമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് വരൂ സാർ ഞാൻ സകല വില്ലന്മാരും വളച്ചാളാ പക്ഷെ ഇവൻ വില്ലാളി വീർന എന്തായാലും ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് മതി സാർ തീർച്ചയായിട്ടും ശരത്തെ ഇത് തന്റെ ജീവിതമാണ് താനാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് കുട്ടപ്പനെ പത്ത് വർഷമായിട്ട് അറിയാം സാർ അവൻ അഭിനയിക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളിയാക്കുമായിരുന്നു അതിനവന് കുറച്ച് ദേഷ്യം കാണുമായിരിക്കും എനിക്കൊരു ലൈഫ് കിട്ടുന്ന കാര്യമൊന്നും അവൻ ചെയ്യാതിരിക്കില്ല ഒന്നാലോചിച്ചാ തന്റെ കഥ മോഷ്ടിച്ച് ഞാൻ പടം എടുത്തു അവനാണെങ്കിൽ വലിയ ആളുമായി ഒന്ന് താന്ന് കൊടുത്തേക്കാം എന്ത് പറയുന്നു ശരിയാ സാർ ദിലീപ് ലാൽ ഡേറ്റ് വന്ന ഇത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും വിദേശ രാജ്യത്ത് പോയി ഒറ്റ ഷെഡ്യൂളിൽ തീർക്കാം സാർ എന്ത് പറയുന്നു ശരത്ത് ഓക്കെ സാർ അപ്പൊ എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും ഞാൻ ചെയ്തോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാറെ സാറെ വിളിക്കാന്നേ ഈ വൈറ്റ് ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദിലീപ് ഇപ്പൊ വരും മാനേജറെ ഹീറോ സാർ അപ്പൊ ഇവ മാലിട്ടിരിക്കുക ഇവനെ തെറി പറയാനും പറ്റില്ല ശരി വാ ഏയ് ദിലീപ് സാറിന്റെ ചെയർ ഹീറോയിൻ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇടാ അവിടെ തന്നെ ഇടാൻ പോണേ ഏ പാറില്ല ഗോലി കളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുക ഇപ്പോഴാണ് ലൈഫ് ഒരുത്തിനെ കൊടുത്തത് ഇനി എത്ര പേർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നാ ഈ വർഷത്തെ ലൈഫ് കോട്ട തീർന്ന് നമസ്കാരം ശർമ്മ ഏ അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ ലൈഫ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോയി ചാഗ ലൈനിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാം അടങ്ങടാ വന്ന അടങ്ങ് ഏ മെഗാ സ്റ്റാർ വന്ന ദിവസം തോറും സൗന്ദര്യം കൂടുകയാണല്ലോ വേറെ കുടുംബം മുഴുവൻ ഹീറോയിൻസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഞാനൊരു യൂത്ത്ഫുൾ സബ്ജക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നീയാണ് നായക ഡൈറ്റ് ആർക്കും കൊടുക്കല്ലേ ആക്ച്വലി നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ല സ്നേഹദൂത് എന്ന പടത്തിനെ പോലെ ഒരു പടത്തില് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എങ്ങനെ അഭിനയിച്ചാൽ അതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫീൽഡ് ഇല്ല ഹലോ ശർമ്മ ഹിയർ ആക്ച്വലി എന്റെ സ്കിന്നും ഇതുപോലായിരുന്നു ഒരു ആക്ഷൻ പടം ചെയ്തപ്പോ വെയിൽ കൊണ്ട് കറുത്തുപോയി നീ എന്താണ് അവിടെ എടാ ചെറിയൊരു വേഷം ശരത്ത് പറഞ്ഞു അതൊന്നും ഇതിന് മുമ്പുള്ള സീനിൽ മാധവി ട്രെയിനിൽ കാത്തിരിക്കുമ്പോ രാഘവൻ എത്തിയില്ല ഇതല്ല ആരാ മാധവിയാണ് ഈ പടത്തിലെ ഹീറോയിൻ ഓ രാഘവൻ ഞാനായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് രാഘവൻ മാധവിയെ കാണുമ്പോ മാപ്പ് പറയണം രാഘവൻ ക്ഷമ ചോദിക്കണം ഇന്നലെ വന്ന ഹീറോയിനിയോട് ദിലീപ് ലാൽ ക്ഷമ ചോദിക്കണമെന്ന് വാട്ട് ഇസ് ദിസ് എന്താണ് ദിലീപ് ലാൽ അല്ല രാഘവനാ ചോദിക്കുന്നത് രാഘവനായിട്ട് നീ അഭിനയിക്കൂ അതായത് സാർ സാർ അവരോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് അവർ സാറിനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു അതായത് ലക്ഷ്മി റായി ആരാ ജൂമണ്ടല്ലോ അല്ലേ എല്ലാ ഷോട്ടും ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ആട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അതാ യൂത
എല്ലാ ഷാർട്ടും ആടിയാലേ ഇൻഡസ്ട്രി ആടുള്ളൂ ആ ഇങ്ങനെ പോയ ആട്ടേണ്ടി വരും ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ശരത്തെ തലകിഴായി മറിയാം ഓക്കെ ടേക്ക് റെഡി ക്ലാപ്പ് സൈലൻസ് സൗണ്ട് റെഡി സർ ഫൈവ് ആൻഡ് ടേക്ക് വൺ ഒരുപാട് നാൾ പ്രേമിച്ച് ഒരു ദിവസം കല്യാണം കഴിക്കണമല്ലേ അകത്തേക്ക് വയ്ക്കോ മൈലിയുടെ ചേട്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനാ അവനെ ഇവിടെ ഇരുത്തിയത് സാർ വന്നതാ ഇല്ല സാർ ഇതൊരു തെലുങ്ക് പടം പാതിൽ നിന്ന അതങ്ങ് തീർത്തു കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു എല്ലാം തലയില് എന്ത് പറയാന സാർ ആ തെണ്ടി കൂടെ പോയി ജീവിതം നശിപ്പിച്ചു അതെല്ലാം പഴയ കാര്യം മറന്നേക്ക് ഇനി വലിയ വലിയ ഡയറക്ടേഴ്സ് വലിയ ഹീറോയിൻസ് ഒക്കെ എന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കട്ടെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അവള് സമ്മതിക്കില്ല സാർ ആരെ ബാബാ മൈതിലൂടെ ഞാൻ സംസാരിക്കാം മൈബിൾ ടോക്ക് ടു ഹിയർ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സാർ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോയിരിക്കാം എനിക്ക് നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കുറഞ്ഞിട്ടില്ല അവസാനം വരെ അതുണ്ടായിരിക്കും അത് സത്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല മൈതിലി ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാതെ എന്നോടൊന്ന് ചോദിക്കാതെ എല്ലാ തീരുമാനവും നീ തന്നെ എടുത്തില്ലേ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നോട് ശ്രമിക്കേ ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടെ നമ്മളെ കാണാൻ പാടില്ല മൈതിലി
ും <laughs> 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 ആൺകുട്ടികളുടെ കൂടെ ഡുവേറ്റ് പാടുന്ന പോലെ സോ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ മൂന്ന് പടം ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നു സോറി സാർ ഞാനിപ്പോ സിനിമയിലില്ല ഓ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കും മൈത്രി നീയാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ ഐ മീൻ ഞാൻ നിന്റെ ആരാധകനാണെന്ന് പറയാൻ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ശരത്ത് മാറിയില്ലേ മൈഥിലിയും മാറിയില്ലേ എല്ലാം മാറും മാറുന്നതാണല്ലോ മനസ്സ് ഓക്കെ തന്നെ ഞാൻ അന്വേഷിക്കായിരുന്നു മൈഥിലിയെ ഞാൻ ഇപ്പൊ കണ്ടത് ആണോ ഉം ചരത്തിനെ വളരെയധികം വിശ്വസിച്ച് അവൾ ഇപ്പൊ തകർന്നിരിക്കുക കൊച്ചു പെണ്ണല്ലേ പാവം സഹിക്കില്ല അതെ സാർ എന്ത് ചെയ്യാനാ പേടിയാവുന്നു സാർ വീടിനകത്ത് കഥ അടച്ചിരുന്ന് ശ്രീരാമജയ എഴുതുക എപ്പോഴും കരച്ചില്ല സാർ ചരത്തിന് ഉപേക്ഷിച്ചാലും നിയമപ്രകാരം അവൻ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ദിനേഷ് നിങ്ങൾ അവളുടെ ചേട്ടനാണ് നിങ്ങൾ വേണം അവൾക്കൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ഡൈവോഴ്സൺ അപ്ലൈ ചെയ്തില്ലേ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചില്ല സാർ ആലോചിക്കൊന്നും വേണ്ട ഉടനെ ചെയ്തേക്ക് താൻ ആദ്യം അവന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങിക്കണം ദിനേഷ് എനിക്കെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നാൽ ആരും ഇല്ല നമുക്കൊരു കുടുംബമായി കഴിഞ്ഞുകൂടെ നിനക്ക് മനസ്സിലാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഗുഡ് ഡാൻസ് ഇപ്പോഴല്ലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ നമ്മൾ വേർപ്പെടുന്നു സത്യാണ് നമ്മൾ വേർപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മരണം നമ്മളെ വേർപ്പെടുത്തും പ്രേമിക്കുന്നവർക്കല്ലേ വേർപാടിന്റെ വേദന അറിയൂ മണി ആ ടവലിങ് കുറിച്ച് താമസിക്കും തോർത്തിക്കോ ക്യാമറ ആ സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോകും ആസ്ട്രേലിയാണ് ചെറുതായിട്ടല്ലേട്ടിക്കൊണ്ട് <laughs> 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 നിങ്ങളോട് തനിയെ കുറച്ച് സംസാരിക്കണം എന്നോട് ആ ഒരു മിനിറ്റ് മതി വന്നേ വിശ്വസിക്കാനാവാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടന്നു ഇനി നീയും മൈഥിലി ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും നിയമപ്രകാരം അതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അത് അവളുടെ ഭാവി ജീവിതത്തെ ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ശരി ഞാനിപ്പോ എന്ത് വേണം വിവാഹ മോചനം അവൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു നീ ഇതിലൊരു ഒപ്പിട്ട് തന്നാൽ മാത്രം മതി 
ആദ്യം മയതിലൂടെ ഡിവോഴ്സിനോട് സഹിക്കാൻ പറ എല്ലാം ഒരുപോലല്ലേ നീതിലൊരു ഒപ്പിടണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിൽ ഒന്നാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് അവള് ഡിവോഴ്സിനോട് സഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് അവളോ എന്തോ നമ്മള് അവിടെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചതും പോലെ അവിടെ സ്വത്ത് കൈക്കലാക്കാൻ നോക്കുന്നോ അഭിനയിക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞു വരും ഒരു ഡയലോഗ് കൊടുത്താലോ സന്താനം പ്രണയം ഒറ്റ ഷോട്ട് മലയാള സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രി കിട്ടി കിട്ടി ആ പറ ദിലീപ് ലാലിന്റെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ശ്രേയ പുറകിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രേമിക്കുന്നു ദിലീപ് ലാൽ പതുക്കെ തിരിയുന്നു ീപാറുന്ന നോട്ടത്തിൽ അവൾ ഒരുകി വീഴുന്നു അവൾ അടുത്ത് വരുന്നു ഒറ്റ ഷോട്ട് മുഖത്തോട് മുഖം ചുണ്ടോട് ചുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ദിലീപ് ചുണ്ടിൽ കടിക്കുന്നു ആ പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതിന് ശ്രേയ സമ്മതിക്കോ താറിന്റെ ചുണ്ട് സാറ് കടിക്കുന്നു ഇതിന് ശ്രേയ എന്തിനു സമ്മതിക്കണം ഇത് ആർട്ട് ഫിലിം പോലെ ഉണ്ടല്ലേ ഒരു അഞ്ചു വർഷം ഇത് അങ്ങോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യ അവനെങ്ങനെ എന്റെ കരണത്തടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ സീൻ പേപ്പർ കീറി കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അവനെ അടിക്കാൻ അമിതാഭ് ബച്ചൻ വരണോ നമ്മൾ എത്ര കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തു പടം തീരാൻ പോവല്ലേ എങ്ങനെങ്കിലും പടം തീർക്കാൻ ചേർത്തെ ശരി നോക്കാം നോ 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 ഈ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് കാർ ബൈക്ക് ഇതുപോലുള്ള പരസ്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യില്ല ഇൻഫാക്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം പ്യൂവർ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്തു വെള്ളവും രാഷ്ട്രീയവും ആണ് ഇപ്പൊ പ്രധാന വിഷയം അത് നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിയതാണ് മെഗാസ്റ്റാർ വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഇനി അതുപോലുള്ള പടത്തിലെല്ലാം ദിലീപ് സാർ അഭിനയിക്കും അത് ഞാൻ എന്നെ തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ നല്ല സമയമാണെന്ന് ജോലിശ്ശേരി പണിക്കിരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യു ഷുഡ് ഹാവ് എ വിഷൻ വിഷൻ പ്രഭാസ് സുമൻ ഓക്കെ കടി ശരി ഞാൻ ദിലീപ് സാറിനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലിസ്റ്റ് അല്ല ഓക്കെ നിങ്ങളൊരു പാർട്ടിയും കൂടെ ആരംഭിച്ച ഓടിക്കണക്കിന് ഇങ്ങോട്ട് പോരും സാറേ എന്താ സന്താനോ സാറ് റെഡിയാണെങ്കിൽ എല്ലാരും റെഡിയാണോ സന്താനോ സാറേ ഇതില് ഹീറോയുടെ അച്ഛൻ ചിട്ടി ഫണ്ട് നടത്തി പൊട്ടിയിട്ട് അവസാനം വട്ടായി പോകുന്ന സീനില്ലേ അതെ സാറേ അതില് ഹീറോയിൻ തനിക്ക് ആരും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുമ്പോ കോനുമ്മേ കുരു വന്ന പോലെ നായകം വന്ന് തന്നെ മറക്കണമെന്ന് പറയുന്നു ഞാനെന്താ ഈ പടത്തിൽ വില്ലനാണോ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ പേരിന്റെ കൂടെ ലാലെന്ന് ചേർക്കണം പാർട്ടി ആരംഭിക്കണമെങ്കിൽ ആളെ ചേർക്കണം എന്തായാലും ഒരു കാര്യം വിജയിച്ചല്ലോ അത് മതി കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടുന്നത് കുടുംബവും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒന്നും ശരിയാകല്ല ഇനി നിങ്ങൾ അഭിനയിക്കാൻ പോണ പടത്തില് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുന്നത് പട്ടാളത്തെ രക്ഷിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഈ പാകിസ്ഥാൻ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യണം ആ അഭിനയ ശേഷി നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇൻഫാക്ട് അടുത്ത പടത്തില് ചൈനയെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ആ ശരിയാ ചൈനയിലേക്ക് സാർ നേരിട്ട് ചെയ്യുന്ന അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാകുകയും ചെയ്യും ഞാൻ പോയി സംസാരിച്ചിട്ട് വരാം സോറേ 
ആദ്യമേ പറഞ്ഞ കഥയാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തത് ഒന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല അതൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ എന്റെ ഇമേജിനെ പറ്റിയ രീതിയിൽ കഥ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മാറ്റാമല്ലോ പടം തീരാൻ പോകുന്ന ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയ ഇതുവരെ എടുത്തെല്ലാം തിരുത്തേണ്ടി വരും തിരുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിരുത്താവുന്നതുള്ളൂ അവസാനം തിയേറ്റർ ഓപ്പറേറ്ററിന് പറ്റി കളയുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ സിനിമയുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്തവർക്ക് ഈ കഥ വെട്ടിത്തിരുത്താൻ യാതൊരു അധികാരവുമില്ല നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ പടം എടുക്കാൻ നീ ഡയറക്ടർ അത് തെളിയിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ലോ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല സാർ നിങ്ങളെ ഒന്നും പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല ിൽ പകുതി പേര് ഡയറക്ടർ ആവില്ല കേട്ടോ എന്റെ നാട്ടില് ഓവർ ആക്ടിംഗ് ചെയ്താലും അഭിനയിക്കാൻ അറിയാതെ നിന്നാലും നടൻ നടൻ തന്നെയാണ് അറിയാൻ വന്നിരിക്കുക നീ എപ്പോഴാണ് എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് നീ ഒന്നോർത്തോ ഞാനില്ലാതെ നിനക്ക് ഈ പടം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാനൊന്ന് മനസ്സ് വെച്ച നിന്റെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ ഈ പടം ഞാൻ എടുത്ത് തീർക്കും ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കട്ടൊക്കെ എനിക്ക് പറയാല്ല ഇത് കേട്ടോ നീ ഇന്നും ആരും അറിയാത്ത ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ തന്നെയാ ഞാൻ എല്ലാവരും അറിയുന്നവൻ പോടാ പുറത്ത് പോ തൃക്കണ്ണ തുറക്കുന്നത് കാണാനല്ല ശർമ്മേ ഭസ്മമാക്കാനാ അയ്യോ ഷൂട്ടിംഗ് നിർത്തി വെച്ചു മൈതലി ശരത്ത് ഡയറക്ട് ചെയ്ത അവൻ അഭിനയിക്കില്ലെന്ന് കുട്ടപ്പൻ തിരിച്ചു പോയി അതെന്താ അറിയില്ല വേറെ ഡയറക്ടർ വെച്ച് പടം തീർക്കാൻ പോവാ എല്ലാവരും അതാ പറയണേ നാട്ടിലേക്ക് പോയി നീ ഡൈവേഴ്സ് ചോദിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞ് നിന്റെ ചേട്ടൻ ഒപ്പിട്ട് തരാൻ പറഞ്ഞിരിക്ക മൈതലി ഒപ്പിടട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാനിടാന്നാ പറഞ്ഞത് ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റിൽ വെച്ച് അവന്റെ കുത്തിരി പിടിച്ച് അടിക്കാൻ തുടങ്ങി നാണം കെടുത്തി കളഞ്ഞു മൈതിലി ഇതൊക്കെ എന്താ എന്നോട് പറയാതിരുന്നത് ഇതൊക്കെ ശരത്ത് പിന്നീട് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ട എൻ്റെ ജീവിതം തകർന്നത് പോലെ എൻ്റെ സിനിമയും തകർന്നു നിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചു എങ്ങനെ പറയണമെന്നറിയില്ല എന്നോടൊരു വാക്ക് പറയാതെ നീ പോയി ഡിവോഴ്സ് ആവശ്യപ്പെട്ട് എൻ്റെ ചേട്ടൻ പേപ്പറിൽ ഒപ്പിടാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വിധിയെ പഴിച്ചുകൊണ്ട് ആ പേപ്പറിൽ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്താലൊന്ന് ആലോചിച്ചു പോയി ഒരു നിമിഷം പക്ഷെ ഒപ്പിട്ടില്ല നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് എന്നെ ഒപ്പിടാം ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്താ ദൈവം വന്ന് പറഞ്ഞാലും നീ അത് വിശ്വസിക്കാമോ വൈതിലെ അത്രേ ഉള്ളു ശരത്
ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ വേണ്ടത് മനുഷ്യനെ മതിക്കണ പോലെ തൊഴിലിനോട് ഒരു മതിപ്പ് വേണ്ടേ താൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് തനിക്ക് ഒരു ലൈഫ് കിട്ടിയത് നശിപ്പിക്കില്ല എന്ന് തന്റെ വിശ്വാസമാണ് നശിച്ചുപോയത് താൻ തോറ്റിട്ടില്ല വിഷമിക്കായിരിക്കും ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ കഥ ശരചന്ദ്രൻ തന്നെ ഡയറക്ടർ ദിലീപിനടുത്ത് കള പുതുമുഖത്തെ വെച്ച് അടുത്ത ആഴ്ച തന്നെ നമുക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് ആരംഭിക്കാം എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും ചെയ്ത് ഗോപാല ഓക്കെ സാർ വേണ്ട സാർ ഞാൻ ദിലീപിന് വേണ്ടി ക്ലൈമാക്സ് എല്ലാം മാറ്റിയിരുന്നു ഇനി ഞാൻ മനസ്സിൽ കണ്ട ആ കഥ എടുക്കുന്നില്ല ഒരു പത്ത് ക്യാമറാമാനും ക്യാമറ എനിക്ക് ആവശ്യം വരും ദിലീപ് അറിയാതെ ദിലീപിന് വെച്ച് ഈ പടം ഞാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്യും എല്ലാവരോടും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് മുഴുവൻ പ്ലാനും സാറിനോട് നാളെ പറയാം ഈ പടം ഞാൻ ഹിറ്റാക്കും സാർ തനിക്ക് അതിന് കഴിയുള്ളൂ എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്തു എടാ ശ്രീനി നീ കാലത്ത് തന്നെ എവിടേക്ക് ഈ ആനമയ്ക്കും കൊണ്ട് ആ ശർമ്മ എന്നെ തല്ലി സന്താനം എന്താടാ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കോട്ടർ അടിച്ചിട്ട് അവനിട്ട് രണ്ട് കൊടുക്കാന്ന് കണ്ടു ഹൃതി കാണിക്കണ്ട ആദ്യം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് പൈൻ്റ് അടിക്കുന്നു ശരി എന്നിട്ട് അവന് പാര പണിയുന്നു നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ട് വാ 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 അന്ന് ഈ സീൻ കഴിഞ്ഞതും അല്ലല്ല അത് മാത്രമല്ല ഈ സീൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ക്ലൈമാക്സ് തുടങ്ങുന്നത് ശരചന്ദ്ര നീ വേണം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാർ കുട്ടപ്പനെ ഇവിഎം ലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാം അതിനുള്ള പ്ലാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോറി ബോർഡ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ കുട്ടപ്പൻ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഒരുപക്ഷെ വരാം വന്നില്ലെന്ന് ഇരിക്കാം സോ പ്ലാൻ എ പ്ലാൻ ബി ഈ രണ്ട് പ്ലാനും മിസ്പെയർ ആവുന്നതിന് ഒരുപാട് സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ വാക്കി ടോക്കിൽ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കത് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം എങ്ങനെയെങ്കിലും കുട്ടപ്പന് എ വി എം സ്റ്റുഡിയോയിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഓക്കെ എന്താ ശർമ്മ പോവാണോ പോവാൻ തുടങ്ങാൻ കിടക്കില്ലേ അവസാന നിമിഷമെങ്കിലും ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കൊടുക്കണ്ടേ അമ്മയുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നടത്തി വെള്ളം കൊടുക്കണ്ടേ അമ്മയുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് പത്ത് ദിവസത്തിനാണ് ഞാൻ വരാൻ ഹലോ ദിലീപ് ഹായ് സാർ ഞാൻ ലക്ഷ്മിയാണ് ലക്ഷ്മി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിളിച്ചതാണ് ഒന്ന് കാണണം തോന്നി എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് സർ വരൂ ഫോൺ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു കുറച്ച് താമസിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കോൾ വരും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഞാൻ രണ്ടു മണിക്ക് ലഞ്ചിന് വരട്ടെ ഓക്കെ സർ തനിച്ചായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ രണ്ടു മണിക്ക് ലഞ്ചിന് വരുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് കുട്ടപ്പാന്ന് വിളിച്ച് നീ അടിക്കോ ലക്ഷ്മി മുകളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് റെഡി ആയിരിക്കും എന്താണോ പിന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെട്ടെന്ന് അയക്കേണ്ട ഫോൺ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലൈഫ് ഇല്ലാത്ത പിന്നെ കാലത്തിന്റെ മാറ്റം കണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ മാറി ഞാൻ മാറിയിട്ടില്ല ഇനി മാറുകയില്ല എന്താ നീ പറയുന്നത് സന്താനം ഡ്യൂബിന്റെ പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുപോവാ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം വേർപിരിയെന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് ലക്ഷ്മിയാദ് അഭിനയം നിങ്ങൾ അഭിനയിച്ചതാണെന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം നിനക്കെന്താ വട്ട് പിടിച്ചു ഞാൻ ഇഷ്ടംപോലെ ഹീറോയിന്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിച്ചതിന് എനിക്ക് കിട്ടിയ പ്രതിഫലമാണോ അത് ക്യാമറ ഫ്രീ സൂമിൻ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റോ ഇല്ലേ വാട്ട് നോൺസെൻസ് ഞാൻ നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണോ ആമെ എന്നെ തനിച്ചാക്കിട്ട് പോവാണോ ക്യാമറ ഓഫ് ഫോക്കസ് ചെയ്യ് ഫോക്കസ് ലക്ഷ്മിന്റെ ഫോൺ ഇങ്ങോട്ട് നോ ഡോൺ വെയ്റ്റ് മൈ ടൈം ആൻഡ് ഫോൺ ഇങ്ങോട്ട് ഓൺ ദറാ ഞാൻ തരില്ല നിങ്ങൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പോയി തരാം Oh my god. 
ഹലോ പ്രഭ ഞാൻ വാനിലുണ്ട് നിങ്ങൾ വേഗം കൂട്ടുക ഫൈവ് ടു വൺ സെവൻ സ്റ്റോക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു പറഞ്ഞുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ നോക്കട്ടെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർക്ക് സമാനത്തോടെ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് പോലും തിന്നാൻ പറ്റുന്നില്ല ചെക്ക് പെട്ടെന്ന് നാല് ക്യാൻ കൊണ്ടുപോയി സ്പോട്ടിൽ കൊടുക്ക് ആ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓട് 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 ഇതിനുള്ളിൽ നടക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ പടത്തിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് എന്ത് വന്നാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ
వీళ్ళు రిమోట్ రెడీ అయిన రోల్ కెమెరా రోల్ రెడీ ఇండికేటర్ ఆన్ హలో గ్లాస్ బోల్ రెడీ అయ్యా ఆరాధా ఓకే గ్లాస్ బోల్ తాడికిడు రెడీ అందుకే ఎయిట్ టెన్ సెవెన్ రోల్ అయ్యా టాప్ యాంగిల్ అంతా చేదు ఉండి వేగ ఒకటే కూడా ఫోలో అయ్యి గ్లాస్ ఫ్రేమ్ కెమెరా టైట్ అయ్యి ഒരുപാട് നാള് പ്രേമിച്ച ഒരു ദിവസം കല്യാണം കഴിക്കണല്ലേ അതെ എന്നാൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് നാള് പ്രേമിച്ച 
അവന് വേറെ പണിയില്ല നർത്തം എന്തു പറ്റി പട്ടി ഓടിച്ചോ ആരെങ്കിലും ഇതിനോട് അയില്ല പിപ്പറ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാ എന്താ മുസ്തഫ മൈതിരി വന്നിട്ടുണ്ട് ചേർത്തെ പടം കണ്ടോണ്ടിരിക്ക മൈതിരി നിനക്ക് വേണ്ടി ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ചാലും വേറിട്ട് ജീവിച്ചാലും സ്നേഹത്തിന് മാറ്റമില്ല മൈത്രി എന്റെ ഭാര്യ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ പടം കാണും മുസ്തഫ രാഘവ നീ എന്നെ ചതിക്കല്ലടാ എന്നോട് ഇപ്പോഴല്ലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നമ്മൾ വേർപെടിയണോന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ സത്യമാണ് നമ്മൾ വേർപെട്ടില്ലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മരണം നമ്മളെ വേർപെടുത്തും പ്രേമിക്കുന്നവർക്കല്ലേ വേർപാടിന്റെ വേദന അറിയൂ എന്താ പറയുന്നത് അന്ന് നനഞ്ഞത് ഇതുവരെ ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല എന്റെ കരച്ചിലും തോർന്നിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം അഭിനയം നിങ്ങൾ അഭിനയിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ സ്റ്റാറല്ല ഈ പടത്തിൽ എന്റെ കഴിവിനേക്കാൾ ഉപരി ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം ഈ പടത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ ശരത്താണ് എന്റെ പോലുള്ള നടന്മാർ ചിന്തിച്ചു വളർന്നവരല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ വളരുന്നത് സ്വന്തം ബുദ്ധിയിൽ സ്വയം വളർന്നു എന്നെ പോലുള്ള നടന്മാരെ വളർത്തി സിനിമയെ വളർത്തി പ്രേക്ഷകരോട് അഭിരുചി വളർത്തി സമൂഹം വളരണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവന സ്റ്റാർ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിക്കുന്നവന സ്റ്റാർ ഞാൻ സ്റ്റാർ അല്ല കൺഗ്രാലേഷൻ ശരത് താൻ കഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ഫലം കിട്ടി വളരെ സന്തോഷം ഞാൻ ഓഫീസിൽ ഉണ്ടാവും കംസൂൺ രണ്ടുപേര് മത്സരിച്ച ഒരാൾ ജയിക്കണം ഒരാൾ തോക്കണം എന്നെ നീ വലിയവനാക്കിട്ട് നീ എന്നെ തോൽപ്പിച്ചു ചെറുത്തെ നിന്നോട് ക്ഷമ ചോദിക്കാനുള്ള അർഹതയില്ല എനിക്ക് നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം 
Super Sunday.